ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గానీ స్కూలింగ్ గానీ దీస్ ఆర్ బిల్ట్ టు యాక్చువల్లీ క్రియేట్ వర్కర్స్ ఇప్పుడు జనరేషన్ ఏంటంటే యూ డోంట్ లైక్ రూల్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దర్ నాట్ ఫుల్స్ ఫ్యాక్టరీస్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటి జనరల్ గా ఒక టైమింగ్స్ ఒక బెల్ రింగ్ అవడం అదే బెల్ రింగ్ ఎక్కడ వినిపిస్తుంది మనకి స్కూల్స్ లో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో థర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ వన్ స్టూడెంట్స్ ఎండ్ అప్ దర్ లైఫ్ అంటే సూసైడ్ చేసుకున్నారు వారు సో మనకున్న ఈ మిడిమిడి జ్ఞానంతో వాళ్ళని ఏదో నువ్వు చేయి నువ్వు అజ్జయ్ అని చెప్పి ఫోర్స్ చేస్తాను కూడా నేను అనట్లేదు బట్ ఆ సీడ్ వేయడమే అనవసరం అని నా ఫీలింగ్ that company is actually sending an offer letter along with a mac system and this actually accept jails in the world effectively we are lab rats book techukoni mano swimming ela cheyala anadu chadigithe you will never become a swimmer adi chaala common sense ippudu unna generation lo raayadam anadi concept poorthi ga poyindi avunandi notes anade marchipoyi raaskune vallani edo picture laga lekapothe ee type of mindset ki elipothunnam there are scientists behind designing algorithms yeah so mana social media apps ani ila never chesi machine learning models kani generative applications llms ivanni kuda train chesinappudu dani train cheyadaniki oka pet animal train cheyadaniki pedda మినిమం స్లీప్ అనేది దానికి రెస్పెక్ట్ లేదు మన సొసైటీ చిన్న ఇంపాక్ట్ అండి ఈ సర్కిల్స్ బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అయినప్పుడు a podcast leaves you in a curiosity and multiple question marks ivalti podcast alante mana mana general life lo pattichukoni concepts chaala unte like rat race lab rats sleep pattern learning itself is a skill ee ee vishayam manaki ekkichukomo and few conspiracies like schools nijangane workers ni tayar cheyadaniki tayarainaya అంటే స్కూల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ వర్కర్స్ని లేకపోతే ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ని బట్టి తీసుకురావడానికి స్టార్ట్ అయినాయా ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి టాపిక్స్ మనం మాట్లాడము ఎక్కించుకోము అసలు దాని గురించి డిస్కషన్స్ కూడా రావు ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ వీ గోడ్ అ ఛాన్స్ టు మీట్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ వేదాంతం ఇందాక చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నిటి గురించి మాట్లాడడం అంటే నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేసేసింది ఇప్పుడు నేను కూర్చొని దీని గురించి రీసెర్చ్ చేయాల్సింది ఈ వీడియో గురించి ది కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ దట్ హీ కేవ్ అంటే హీస్ పర్సెప్షన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చినప్పుడు వెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ హీస్ అ మ్యాన్ బిహైండ్ అ బిగ్ Uh, a tech uh, where he works under this uh, and a curriculum designing gaani like potest uh, delivery student ki etlanti delivery illali vala psychology etlu untadi we tended much of work chese person thought process etlu untadi naaku literally uh, when i when i uh, met him for the first time and spent a couple of hours naaku goosebumps vachayi are ina dagarinchi nenu chaala nechukovali because i have my own uh, businesses and where i would need his support ani but anyways ee podcast lo we have spoken hell lot of topics inda cheppina ga kuda chaala topics like recession garinchi maatladamu like sam altman gurinchi maatladamu recent ga unna current affairs chaala touch chestamu everyone must watch this podcast and i'm sure you're going to get very good knowledge of, out of it hello shrini garu hi vamshi pleasure first, meeting you first of all thank you very much for accepting <laughs> thank you one yeah. thing i must say uh ante ee ee seat lo like uh, when i'm as a host naaku guest lo ite vastaru dantlo 33 34 episodes ayi untayi annitlo ki the coolest person i've seen a vibe chaala chaala baagunda vibe before thank the podcast or like sure. now also yeah so that, that that thing i want to tell you yeah అండ్ యా ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ పర్సనల్ అంటే నాకు కొన్ని ఎప్పటి నుంచో అనిపించిన విషయాలు కూడా జనరల్గా కూడా నా పాడ్కాస్ట్ అన్నిట్లే ఉంటాయి నాకు నాకున్న ఒపీనియన్కి కరెక్షన్ అనేది తెచ్చుకుంటా వాలిడేషన్ అనేది తెచ్చుకుంటా దట్స్ వాట్ జనరలీ హ్యాపెన్స్ ఇయర్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కొన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ మాట్లాడదాము మల్టిపుల్ థింగ్స్ లెట్ లెట్ స్టాక్ ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ సో టు కెడ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ అంటే ఇది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ హౌ డూ పీపుల్ టేక్ దిస్ అంటే కొంచెం రాంగ్ అవుట్ తీసుకోవచ్చు అయినా కూడా అడుగుతున్నాను నేను నో ప్రాబ్లం దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ కొంచెం ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క ట్రెండ్ నడుస్తుంది కదా ఒక టాపిక్ గురించి కొట్లాడతా ఉంటారు దాని నుంచి రీల్స్ బయటకు వస్తా ఉంటాయి సో దెన్ ఐ వాస్ సీయింగ్ కపుల్ ఆఫ్ రీల్స్ ఫ్రమ్ గ్యారీవి ఆర్ రాబోటిక్ యోసకి అలాంటి వాళ్ళ రీల్స్ చూస్తున్నప్పుడు వెన్ సమన్ ఆస్ దెమ్ అబౌట్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వెన్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ దాట్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కాన్స్పిరసీ మేబీ ఓకే ఏమని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ స్కూలింగ్ కానీ దీస్ ఆర్ బిల్ట్ టు యాక్చువల్లీ క్రియేట్ వర్కర్స్ Yes. And there was a real famous end months. Mm. There were different ads and ads and ads. At that time, in real time, there was a rush in one minute, a like, a comment, but there was a lot of people. When you actually deep dig down, and you were challenged, I personally feel that's a huge statement. And in that deep level, we have cultivation and analysis. Schools are created or schools are built to actually create workers. And in that time, there was a lot of people there. So, uh, yeah, I was looking at the real good juice. There was a short video. Yeah. There was a person who was explaining something. There was a drawing board. There was a paper. There was a paper in the present car, present modern car. There was a paper in the 150 years back. Yes. There was a drastic difference. Again, there was a paper in the present telephone. There was a telephone in the present telephone. 150 years back. 
ఈ కాంబినేషన్ బాగుందంటే అప్పటి ఇప్పటికి డిఫరెంట్ కాంట్రాస్ట్ ఇంకొక పేపర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ క్లాస్ రూమ్ సేమ్ ఉన్నాయి రెండు సేమ్ ఐఎమ్ నాట్ మెన్షన్ దట్ బెంచ్ తీసేయాలి లేకపోతే కొత్తగా ఏదైనా తీసుకొచ్చే కాదు బట్ మై ఇంటెన్షన్ ఎస్ దానిలో డీప్ లెవెల్ మీనింగ్ ఉంది కదా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారట్లేదు అని ఎస్ సో వాట్ ఈస్ యోర్ టేక్ ఆన్ ఇట్ యా సో నేను వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడే అంత ఎక్స్పర్ట్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఈవెన్ దో ఐ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ అంటే ఇప్పుడు కరియర్ బిగినింగ్లో అయితే ఎక్కువ యుఎస్ ఎడ్యుకేషన్ కోసమే ఎక్కువ వర్క్ చేశాను నేను బట్ ఓవర్ టైమ్ ఇట్ షిఫ్టెడ్ టు మోర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యూ నో దట్ ఈస్ వెరీ ఐ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ సో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటే బట్ అగైన్ మన మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా బ్రిటిష్ ఇరా నుంచి వచ్చింది సో అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా కంట్రీస్లో కూడా ఉంది బికాస్ దే రూల్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో కదా సో ఇప్పుడు మీరు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి కొంచెం రూట్స్లోకి వెళ్తే ఈ మెక్కాలే అని చెప్పి ఒక పర్సన్ నేమ్ ప్రామినెంట్గా అనిపిస్తుంది సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన సిస్టమ్ ఏంటి అసలు సో బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు వాళ్ళు ఏదో తీసుకెళ్లాల్సిన తీసుకెళ్లారు ఇక్కడ ఏదో చేయకూడదు అన్నీ చేశారు అదంతా ఓకే బట్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే మనకి రిలివెంట్ పార్ట్ గురించి నేను వెళ్తున్నాను సో వాళ్ళు అసలు ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి మామూలుగా ఇక్కడ ఏదో దోచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు అంతా అదంతా ఓకే బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వీళ్ళు కూడా బ్రెయిని మనకి లాంగ్ టర్మ్లో కూడా పనికి వస్తారు సో వీళ్ళని ఓన్లీ ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్స్ ఒకటే కాకుండా వీళ్ళకు ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్స్ని కూడా ఎలా ఎక్స్ప్లోయిట్ చేయాలి అక్కడి నుంచి ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది ఐ బిలీవ్ ఇన్ బిలీవ్ ఎస్ ఇన్ అంటే ఇట్ ఫిట్ ఫిట్ ద నరేటివ్ సో డాట్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి సో అది కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ అప్పట్లో ఏం కావాలి అప్పట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదు ఏం లేదు సో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఐదర్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ లేబర్ రైట్ కొంచెం ఎక్కువ స్మార్ట్నెస్ ఉంది అంటే ఆఫీసర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడిటికి నేను ఒక చిన్న కనెక్షన్ తీసుకొస్తాను ప్లీజ్ సో ఫ్యాక్టరీ లేబర్ తీసుకుంది ఫో ఫ్యాక్టరీస్ అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఏంటి జనరల్గా ఒక టైమింగ్స్ ఒక బెల్ రింగ్ అవడం ఓ రైట్ రైట్ అదే బెల్ రింగ్ ఎక్కడ వినిపిస్తుంది మనకి స్కూల్స్లో నెక్స్ట్ మన ఆఫీసర్స్ తీసుకున్నాం అకౌంటెంట్స్ అనేది ప్రాబబ్లీ ఇట్ కంటిన్యూస్ బట్ ఆఫీసర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇప్పుడు మనకున్న ఆఫీసర్స్ అంటే ఏంటి ఐఏఎస్ ఆర్ క్లాస్ వన్ ఆఫీసర్స్ ఆ సిస్టమ్ కూడా ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ ఈ బ్రెయిన్ పీపుల్ని మనం మనకి అవసరమైన చోట వాళ్ళు ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లోయిట్ చేయడానికి ఎలా తీసుకురావచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్లో అది తీసుకొచ్చారు యా ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది అన్న ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ నేను చేయను కానీ బట్ ద రూట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దేర్ దట్స్ వాట్ అంటే వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసే ముందు లైక్ పాడ్కాస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వెన్ ఐ వెన్ ఐ గాట్ నో దట్ యూఆర్ అ లెర్నడ్ కరికులం డిజైనర్ కానీ లేకపోతే కరికులర్ టు మల్టిపుల్ థింగ్స్ కాబట్టి ది ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే నేను పికప్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇలాంటి పర్సన్తో ఇవి మాట్లాడితే బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు మై సెల్ఫిషనెస్ సో అక్కడ వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ రీసెర్చ్ చేయం అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ ప్రెషర్ కానీ లేకపోతే స్ట్రెస్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఈ మన ఏమంటారు థాట్ డైల్యూట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ఆర్టికల్స్ లైక్ ఎన్సీబీఆర్ అనుకుంటా దట్స్ అ స్టడీ వేర్ ది మెన్షన్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ నైన్ స్టూడెంట్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో నాట్ ఈవెన్ రీసెంట్ కాదు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో థర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ వన్ స్టూడెంట్స్ డిట్ ఐ మీన్ ఎండెడ్ అప్ ఎండెడ్ అప్ దర్ లైఫ్స్ అంటే సూసైడ్ చేసుకున్నారు వారు అనేది అది యాక్చువల్లీ ఎంత పెయిన్ఫుల్ అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అంటే అది ఇంకోటి ఆ ఆర్టికల్ వచ్చింది లేకపోతే ఆ స్టడీ బయటికి వచ్చింది దే హెవ్ గివెన్ అ ర్యాంక్ ఆఫ్ సూసైడల్ స్టూడెంట్ సూసైడల్స్ ఇన్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఓ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి కదా మన హిందూలో లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ లో సర్ప్రైజింగ్లీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ న్యూస్ వచ్చింది ఫస్ట్ డే వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ప్రెషర్స్ అండ్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ డే కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ ర్యాగింగ్ వల్ల దాని వంట మొలిస్టేషన్స్ వల్ల వాటి వల్ల అవుతుంది అని చెప్పి థర్డ్ డే ఇంకో రీజన్ వచ్చింది అంటే ఫోకస్ కూడా ఒక దగ్గర ఉండలేకపోతుంది అంటే వాటికి రీజన్స్ ఏంటి ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ
కోటా అనేది ఉంది కదా ఒక ఏరియా దాని కాన్స్పెసీ అయితే ఇంకా వింత ఉంది నాకు ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ టెల్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే సో నాకు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఓవర్ యూనో ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ స్పెండ్ చేసింది అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సో నాట్ సో మచ్ స్కూలింగ్ కేట్ వెల్ మార్కెట్ లో కంటే కూడా అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఎక్కువ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అక్కడ ఎక్కువ ఉంది సో ఐ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ బోత్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కానీ వాటి గురించి మాట్లాడే ముందు మన అవేర్నెస్ ఏంటి అన్నది కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే ప్రాబబ్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ సో మన అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏదో ఒక పర్సనల్ గోల్ ఉంది దానికి సూటబుల్ గా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా మౌల్డ్ అవ్వాలి దీనికి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆలోచించిన దానికి పెద్ద తేడా ఏముందండి బేసిక్ గా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ మనం ఒక పువ్వు ఎలా అయితే బ్లాసమ్ అవుతుందో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అక్కడ నుంచి మారిపోయి ఏదో ఒక టార్గెట్ ఉంది దానికి రీచ్ అవ్వాలి ఆ టైప్ ఆఫ్ దీనిలోకి మనం వచ్చేసాం సో జనరల్ గా నాకు చూసినంత వరకు అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మేబీ అర్లీ ట్వంటీస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు నాట్ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్పెసిఫిక్ గోల్ అంటే చాలా మంది గోల్ ఓరియంటేషన్ ఉండాలి చిన్నప్పుడే నేను ఏం చేయాలన్నది క్లారిటీ ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ఏదో పెట్టుకుంటారు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడున్న వరల్డ్ ఇట్స్ ఇవాల్వింగ్ టూ ఫస్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అసలు మా పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారు అనేది నాకు తెలియదు సో నా కెరియర్ ఏంటో నాకు తెలియదు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇట్స్ చేంజింగ్ సో ఫాస్ట్ సో మనకున్న ఈ విడివిడి జ్ఞానంతో చిన్నపిల్లల్ని లేకపోతే వాళ్ళని ఏదో నువ్వు ఇచ్చే నువ్వు అజ్జ అని చెప్పి అంటే ఫోర్స్ చేస్తాను కూడా నేను అనట్లేదు బట్ ఆ సీడ్ వేయడమే అనవసరం అని నా ఫీలింగ్ రాదర్ వాళ్ళని కొంచెం బ్రాడ్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయనిస్తే సో ఆ టైంకి ఏం కావాలి ఏంటి అన్నది డిసైడ్ చేయ చేయగలిగిన కెపాసిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే అక్కడతో వదిలేయచ్చు సో దే విల్ బి స్మార్ట్ ఇన్ఫ్ ఐమ్ షూర్ చాలా మంది రిలేట్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి బ్రదర్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు కూడా ఈ సర్కిల్ దాటి బయటకు వచ్చి ఉండొచ్చు వారు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇదే ఇదే ఫీల్ అవుతుండొచ్చు యా మా తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలారా మీకు మంచి కంటెంట్ కావాలన్నా మీకు మంచి భవిష్యత్తు కావాలన్నా తెలివైన ముచ్చట్లు తెలుసుకోవాలనుకున్నా ఏం వేరాలి ఏం దీని లోలి ఎప్పుడైనా క్రికెట్ పెడుతుంటావు ఆడోడు ఈడోడు మోపాయండి ఆవే ఏడున్నాం ఆగదే మంచి ముచ్చట్లు తెలుసుకోవాలన్నా రాటాక్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు నేను చెప్తున్నా వినండి పాడ్కాస్ట్ ని పాడ్కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా పాడ్కాస్ట్ కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అండ్ ఇంకో కనెక్టెడ్ పాయింట్ నాకేది లోపల నుంచి కలుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ జనరల్ గా పాలిటిక్స్ లో మనము ఈ ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటాం ఫ్రీ ఫ్రీ అంటాం ఎస్ ఇది వర్క్ కల్చర్ కూడా వచ్చేసింది శ్రీని గారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ మై కరెక్ట్ దెర్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ లెట్ మీ నేమ్ ఇట్ ఆల్సో నేను అంటే చదివినా ఇది ఐ ఆమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ అగైన్ ఓకే వద్దులేండి పేరు ఎందుకు ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కంపెనీ విచ్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ రైట్ నా అండ్ ద ఫౌండర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ షూర్ దట్ కంపెనీ ఈస్ యాక్చువల్లీ సెండింగ్ అన్ ఆఫర్ లెటర్ అలాంగ్ విత్ మ్యాక్ సిస్టమ్ అంటే ఓకే అంటే సచ్చిన అక్సెప్ట్ చేయాల్సింది వాడు అంటే ఒక మ్యాక్ సిస్టమ్ ఒక ఫ్రీబీ వచ్చేసింది నాకు కరెక్ట్ హౌ కెన్ ఐ ఈవెన్ రిజెక్ట్ ఓ ప్రాపర్ అంటే అప్గ్రేడెడ్ అప్డేటెడ్ మ్యాక్ సిస్టమ్ నా ఇంటికి వస్తుంది ఎందుకు అంట సైన్ చేసి పంపిడే కరెక్ట్ అండ్ దెర్ ఆర్ కంపెనీస్ ఐ హ్యావ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్ హూ స్టార్టెడ్ కెరియర్ అలాంగ్ విత్ మీ ఇద్దరం కలిసి ముగ్గురం కలిసి కలిసి స్టార్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో when they are choosing a job when they are jumping up to a new uh, place to work while cheppe danlo scope of work gurinchi ekkada vinanu nenu akkada vache amenities gurinchi yes uh, uh, gym free ga vastundi right. cycle free ga konukochu yeah. konukoru amukochu okay aha na na close friend ekkada titkuntade emo but yeah sorry dari em anukochu so itla ante chustunappudu instant gratification work culture kuda vachesindi correct yeah where is this going man what do you feel about this yeah actually mana koncham వెనక్కి వెళ్తే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇదంతా బికాస్ ఇట్ బికేమ్ సో గోల్డ్ రివర్ రైట్ సో అగైన్ గోల్ ఉండడం అనేది రాంగ్ అని నేను అన్నాను బికాస్ గోల్ లేకపోతే ఫైనల్ గా గోల్ కి పర్పస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇలాంటివి కూడా మనం కొంచెం వీ కెన్ నా దగ్గర చాలా టైం ఉంది ఓకే సో వాట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అనేది ఫైనల్ గా కొంచెం లోపలికి వెళ్తే ఇట్స్ లైక్ దట్ డోపమిన్ హిట్ ట్రూ యాక్చువల్లీ డోపమిన్ అనేది హిట్ చేయదు ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫ్లో బట్ స్టిల్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ
సో దానిలో ఏం మాట్లాడతారంటే ఈ సైకిల్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా హ్యాబిట్ సైకిల్స్ అని లేకపోతే ఈ హుక్ సైకిల్స్ అని సో ఫస్ట్ ఒక ట్రిగర్ ఉంటుంది ఆ ట్రిగర్ నుంచి మనకు ఒక ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో బయటికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది స్మోకర్స్ కి ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నాట్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ పీపుల్ కెన్ రిలేట్ సో ఒక బయట ఒక చాయ్ బండి చూడంగానే సిగరెట్ తీసి వెలిగించాలని ఒక ఇది వచ్చేస్తుంది సో ట్రిగర్ అనేది బయట అక్కడ కనిపించిన చాయ్ బండి రెస్పాన్స్ ఈజ్ పికప్ సిగరెట్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ ద డోపమిన్ రిలీజ్ అండ్ ఈ సైకిల్స్ జరిగే కొద్దీ అది రీఇన్ఫోర్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో బేసిక్ గా మన హ్యాబిట్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యేది ఇలాంటి సైకిల్స్ తోటి గుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ డజెంట్ మ్యాటర్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ యువర్ మెన్షన్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి 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 బేసిక్ గా ఈ సైకిల్స్ అనేవి ఏంటంటే బిల్డ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇనిషియల్లీ ఒక సిగరెట్ తోటి సరిపోవచ్చు లేటర్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ హుక్ ఆర్ ఐ హిట్ సరిపోవట్లేదు సో యూ గో ఫర్ మోర్ సో అన్లెస్ యూ అప్లై లాట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అది పెరగకుండా ఆగడం అనేది చాలా కష్టం అర్థమైంది సో మన సోషల్ మీడియా యాప్స్ అని ఇలానే వచ్చేసి ఇంక్లూడింగ్ యూట్యూబ్ ఒక పాడ్కాస్ట్ లో మాట్లాడినా మేము దెర్ ఆర్ సైంటిస్ట్స్ బిహైండ్ డిజైనింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ హౌ డూ యూ క్రియేట్ కొత్త ఫీచర్ రావడానికి ఒక నలభై ఐదు సైంటిస్ట్ లు కొట్లాడి ఆ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ వీటి మీద వర్క్అట్ చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చేవి కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అని మనం చూసేవి కరెక్ట్ సో అదర్వైజ్ వీళ్ళకి అసలు ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి అదర్వైజ్ వీళ్ళు చేసే అప్లికేషన్ కి వాళ్ళు హైర్ చేసుకునే ఈ హై అండ్ స్పెషలిస్ట్ కి యాక్చువల్గా ఏం రిలేషన్ లేదు బట్ దే స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే కొంచెం స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను వీటిని కొంచెం ఇట్లాంటివి అసలు ఎలా వస్తాయి కాన్సెప్ట్స్ అనేది బయటికి రావడానికి అంటే దే స్టడీ మైస్ కదా అంటే ఇప్పుడు ఎలుకలను పెట్టి ల్యాబ్ లో ల్యాబ్ రేట్ అనే నేమ్ కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చింది సో వాటిని అక్కడ పెట్టి వీళ్ళు స్టడీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొంచెం మనం తర్వాత కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు స్లీప్ గురించి కానీ ఇలాంటి వాటికి కానీ సో ఇప్పుడు రెండు ర్యాట్స్ ని తీసుకొచ్చి ఒకే ఒక వీల్ లాంటి దానిలో పెట్టారు అనుకోండి లేదా ఒక ట్యూబ్ లో పెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో రెండింటికి అక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేదు కదా సో దే ఫైట్ సో ఫస్ట్ ది సెకండ్ దాంతో ఫైట్ చేస్తే మేబీ ఫస్ట్ ది గివ్అప్ చేసేస్తుంది అనుకుందాం వన్ ఆఫ్ దెమ్ విన్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని బయటికి తీసుకురాగానే దీంతో ఇంకొక చోటకి తీసుకెళ్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని గెలిచిందన్నా ఓడిపోయిందని ఓడిపోయిందని ఓకే తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇంకొక చోట ఇలాంటిది ట్రై చేస్తారు చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇది నో మ్యాటర్ వాట్ తర్వాత అవతల ఉన్నది మంచిదా చెడ్డదా లేకపోతే స్ట్రాంగ్ గా కాదా అనేది అంత సంబంధం లేకుండా ఇట్ స్టార్ట్స్ లూజింగ్ అగైన్ ఓకే తర్వాత వీటిని కొంచెం ఈ డోపమిన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి కొన్ని స్టిమ్యులెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే కొంచెం ఎక్స్పోజర్ కానీ ఇచ్చి చూస్తారు సో ఇలాంటివి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి అదే బిహేవియర్స్ యాక్చువల్ గా దే ఆర్ నాట్ వెరీ డిఫరెంట్ ఆ కంక్లూజన్స్ తీసుకొచ్చి దెన్ దే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ అస్ కనెక్ట్ సో ఎఫెక్టివ్లీ వీఆర్ ల్యాబ్ రైట్స్ గ్లోరిఫైడ్ ఆర్ వెరీ ఇంకో దగ్గర దానికంటే బెటర్ వస్తుంది అనేది ఆలోచిస్తాము లేకపోతే ఇలా ఉందా లేదా అని ఆలోచిస్తాం ఇవి లేకపోతే అది లేదా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్ అండ్ అంటే టు జస్ట్ నాట్ టు లీవ్ దిస్ ఓపెన్ అండ్ రిట్ వాట్ యూ సజెస్ట్ అంటే చూసే వాళ్ళకి హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ ప్రేయర్ నాట్ అలాంటి దానిలో పడకుండా ఉండడానికి ఆర్ వాట్ వాట్ డూ ది నీడ్ టు థింక్ అనే దానికి చాలా సటల్ గా చెప్పేసి విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ షూర్ షూర్ సో పడకుండా ఉండడానికి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి దట్ అంటే ఫస్ట్లీ మనం అందులో పడిపోయినందుకు గిల్ట్గా ఫీల్ అవ్వడం కూడా అంటే అంత అవసరం కూడా లేదు బికాస్ గిల్ట్ ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ అది బర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది అంత అవసరం కూడా లేదు బట్ వాట్ వీ క్యాన్ డూ అంటే కొంత అవేర్నెస్ అనేది మనకి మనం తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో అసలు ఏం జరుగుతుంది అండ్ అబ్జర్వ్ ఆర్ సెల్స్ పక్కన వాడిని ఇవన్నీ చూడడం అవన్నీ ఓకే సోక్రటిస్ చెప్పినట్టు లేదా గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ చెప్పినట్టు నో దై సెల్ఫ్ అని చెప్పి ఒక సో మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తే అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ అది స్టార్ట్ చేయగానే వీ స్టార్ట్ అబ్జర్వ్ కొన్ని ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందా ఐఐ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ రాంగ్ ఆ మాత్రం ఇంగితో మన అందరికీ ఉంటుంది సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ అండ్ ఇందాక మీరు ల్యాబ్ రాట్ అన్నప్పుడు ఐ
రాట్ రేస్ అన్నది బేసిక్గా ఇట్స్ లైక్ యూఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ అ రేస్ వేర్ నో బడి నోస్ వేర్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ సో ఎవరో ఏదో చెప్పారు అండ్ యూఆర్ రన్నింగ్ అండ్ ది అనాలజీ బేసికలీ ఈస్ అబౌట్ ఎవరు గెలవరు ఇందులో బట్ అందరూ పరిగెడుతున్నారు మూడోది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే హ్యామ్స్టర్ వీల్ అని ఒకటి ఉంది హ్యామ్స్టర్ వీల్ అంటే హ్యామ్స్టర్ అనేది రాట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది అందుకని అది కూడా తీసుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఒక వీల్ ఉంటుంది ఆ వీల్లో రాట్ ఇట్లా పరిగెడుతూ ఉంటుంది రాట్ పరిగెట్టడం వల్ల ఆ వీల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎంత పరిగెత్తినా కూడా అది స్పీడ్ బెంచ్ వచ్చి ఏమైనా చేయొచ్చు బట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ అది అక్కడే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే బేసిక్గా మన మైండ్ సెట్ అన్నది మారకపోతే మనం ఆ ర్యాట్ కి పెద్ద తేడా లేదు ఎందుకంటే సంబడి ఎల్సీస్ కంట్రోలింగ్ ఆర్ డెస్టిని సంబడి ఎల్సీస్ కంట్రోలింగ్ వాట్ వీ వాంట్ టు అండ్ ఈ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్ అంటే మన ఓన్ కంట్రోల్ లోకి తీసుకోవాలని అందరూ అనుకుంటాం బట్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో దానికి కొంచెం అవేర్నెస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ సో దాని గురించి కొంచెం ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ నోయింగ్ అబౌట్ ఆర్ సెల్స్ న్యాచురల్ యూ స్టార్ట్ గెటింగ్ అ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ సెల్ కోర్స్ సో ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దాట్ అంటే ఎందుకు దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు అని చెప్పి బట్ ఫర్ ద వ్యూవర్స్ దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మోర్ అన్న థాట్ లో ఐ ఐ వాట్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ దాట్ ఆల్సో ఇందాక మీరు స్లీప్ ప్యాటర్న్ గురించి దాని గురించి టాక్ తీసినప్పుడు దిర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్ డైలీ లైఫ్స్ అంటే మనుషులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కానీ చాలా చిన్నగా వదిలేస్తారు దాన్ని ఆ పర్లేదు పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనుకోని దాని ఏదో పర్లే చలతా అన్నట్టు ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది లైక్ స్లీపే కానివ్వండి లెర్నింగ్ అనేది కానివ్వండి ఆర్ రీసెర్చే కానివ్వండి ఇలాంటి ఇలాంటి థింగ్స్ మనకు అనలేసా అంటే స్ట్రాంగ్ గా హిట్ అయితే తప్ప మన దాని వాల్యూ తెలియదు నవ్ దట్ యు హ్ బాట్ ద టాపిక్ కొంచెం సేపు మనము స్లీప్ గురించి కానివ్వండి లెర్నింగ్ గురించి కానివ్వండి బికాస్ ఐ బిలీవ్ దట్ లెర్నింగ్ ఇస్ అ స్కిల్ లెర్నింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ స్కిల్ కరెక్ట్ సో ఆ లెర్నింగ్ చేయడం నేర్చుకోవడమే చాలా పెద్ద పని ట్రూ సో అట్లాంటి వాడి గురించి కొంచెం మాట్లాడితే బాగుంటుంది డెఫినెట్ గా సో ఇన్ఫాక్ట్ నాకున్న వీక్నెస్ ని టచ్ చేసి దట్స్ మై ఫేవరెట్ టాపిక్ అంటే రీజన్ ఈజ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్ లో అది ఈ రీజన్ కాదు బట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ రైట్ ఎందుకంటే సమ్ హౌ ఇట్ కనెక్టెడ్ ఎట్ అ వెరీ డీప్ లెవెల్ టు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లీప్ గురించి మాట్లాడితే సో స్లీప్ ని మనం మన ట్రెడిషనల్ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకుంటే మన మిడిల్ క్లాస్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకున్నప్పుడు నిద్ర అనేది సోమరిపోతు లక్షణం ఉన్న టైప్ లో మనం చూస్తాం వెరీ టూ ఒక పాయింట్ తర్వాత అది కూడా కరెక్టే కాదన్ను బట్ మినిమం స్లీప్ అనేది దానికి రెస్పెక్ట్ లేదు మన సొసైటీని రైట్ అంటే నిద్రపోకుండా పనిచేసేస్తే వాళ్ళని హీరోల కింద చూడడం లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ హీరోలా చూసుకునే నైట్ అవుట్ చేసిన అని చెప్పుకున్నా నేను కూడా కరీర్ అర్లీ అర్లీ పార్ట్స్ ఆఫ్ కరీర్ లో నేను కూడా నైట్ టూ త్రీ వరకు ఏదో చెప్పాను కదా యుఎస్ క్రిస్మస్ తో మాట్లాడాను సో చాలా గ్రేట్ గా అనిపించేది బట్ దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అన్నది మనకి చాలా లేట్ గా తెలుస్తుంది అండ్ బై దెన్ ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇది నాకు చాలా చిన్న ఇంపాక్ట్ అండి ఈ సర్కిల్స్ బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అయినప్పుడు నో ప్రాబ్లం బట్ ఇట్స్ ప్రిటి బ్యాడ్ అండి అంటే ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఎ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనకి కొంతమందికి డ్రగ్స్ ఈ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు మనకి డోపమిన్ గురించి ఇందాక చాలా లైట్ గా టచ్ చేసుకున్నాం సో డోపమిన్ అన్నది అసలు వాట్ ఈస్ ఇట్ సో డోపమిన్ అన్నదానికి నార్మల్ గా కామన్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే ఇట్స్ కాల్డ్ హ్యాపీ హార్మోన్ సో హ్యాపీ హార్మోన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ హార్మోన్ దట్ గివ్స్ యూ హ్యాపీనెస్ బట్ వెన్ యూఆర్ హ్యాపీ ఇట్ గెట్స్ రిలీజ్ ఓకే అండ్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ రిలీజ్ యూ ఫీల్ దట్ కిక్ అండ్ ఇందాక హ్యాబిట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్న సైకిల్ లో కూడా డోపమిన్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఇదేంటంటే ఒక ఫెవికాల్ లాంటిదండి ఈ ఫెవికాల్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది అంటే దానికి కొంచెం నేను స్ట్రెచ్ చేస్తాను ప్లీజ్ సో మన బ్రెయిన్ లో బేసిక్ గా న్యూరాన్స్ ఉంటాయి సో న్యూరాన్స్ అన్నదానికి మనం విజువలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అదొక మనిషి అనుకోండి సో మనిషి ఇట్లా చేతులు పైకి పెట్టి ఇట్లా నుంచున్నాడు అనుకో సో హెడ్ ఉంటుంది పైనకి యాక్సియన్స్ అని ఉంటాయి ఓకే కిందకి డెండ్రైట్స్ అని ఉంటాయి ఓకే సో సరే అంత టెక్నాలజీలో కెళ్ళిపోతున్నా అని అసలు బట్ ఈ యాక్సియన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక న్యూరాన్ ఇంకో న్యూరాన్ కి ఒక చిన్న షాక్ ఇచ్చుకుంటూ అవి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో ఆ చిన్న కాన్సెప్ట్ ని సినాప్స్ అంటారు అదేంటంటే ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వెళ్ళ
అంటే మనం ఏదో ఒక సొసైటీ కాంటెక్స్ట్ లో మోరల్ గాను లేకపోతే డిసిప్లిన్ గురించను ఈ యాంగిల్స్ లోనే చూస్తాం కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ ఒక బయాలజీలో అంటే ఎండోక్రినాలజీ లేకపోతే ఈ పాటకు వచ్చి ఒకసారి మనం కొంచెం దాని గురించి చూస్తే ఒక జస్ట్ ఒక ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ అనుకోండి బికాజ్ ఎక్కువ మంది దీని గురించి మాట్లాడట్లేదు అఫ్కోర్స్ యా సో ఆ ఒక యాంగిల్లో మనం కొంచెం తీసుకొని మాట్లాడితే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉందండి ఇట్స్ కాల్డ్ సర్కేడియన్ రిధమ్ కొంచెం టంగ్ ట్విస్ట్ అవి వచ్చి ఏదైనా కానీ బట్ ఇదేంటంటే మనం మామూలుగా క్లాక్ చూసుకున్న లేకపోతే వాచ్ చూసుకున్న మనం అన్ని డైలీ బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ బాడీలో ఒక న్యాచురల్ క్లాక్ ఉంటుంది అవును సో దాని ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫిజికలీ దేర్ సో ఇట్స్ నేమ్ ఈజ్ ఎస్సిఎన్ సూప్రా క్యాస్మాటిక్ న్యూక్లియస్ ఓకే అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మన మౌత్ కి అప్పర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ దానికి పైన ఇట్స్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్రెయిన్ ఓకే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఓకే సో అక్కడ దానిలో మన బాడీకి సంబంధించిన సెంట్రల్ క్లాక్ సో ఇప్పుడు మనకి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎలా ఉంటుందో ఆర్బీఐ అట్లానే ఇది ఒక సెంట్రల్ క్లాక్ ఓకే సెంట్రల్ క్లాక్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే బాడీలో ప్రతి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ లో కూడా ఒక క్లాక్ ఉంటుంది అవన్నీ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి మన నిద్రకి అసలు సంబంధం ఏంటని మీరు అనొచ్చు ఈ క్లాకే మన స్లీప్ సైకిల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు ఏదో నైట్ షిఫ్ట్ చేసామను లేకపోతే ఇంకో రీజన్ అను లేకపోతే నేను నైట్ టైం పార్టీ చేసుకుంటానను మనం కొంచెం దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసి ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కానీ అది వర్క్ అవుతుంది వర్క్ అవ్వకపోవడం ఒక పార్ట్ బట్ దానివల్ల నెగిటివ్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ట్రూ సో ఇప్పుడు ఏదో నైట్ అవుట్ చేసేసి రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఏదో చేసేద్దాం అని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ బట్ ఇట్ డ్యామేజెస్ యాక్చువల్లీ ఒకటి మనం వీఆర్ నాట్ లర్నింగ్ యాజ్ మచ్ వి కాంట్ ఈవెన్ బై హార్ట్ యాజ్ మచ్ రైట్ అనిపించవచ్చు ఓకే నేను ఏదో చేసేసాను అది అని బట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ సో ఈ సర్కేడియన్ సైకిల్ కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ వదిలేద్దాం సొల్యూషన్ వైపు మాట్లాడదాం యా ప్లీజ్ దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం సో బికాజ్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకుంటే ఒకసారి నిద్ర లేస్తే అక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పీరియడ్ తీసుకుంటాం రైట్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ని మనం ఒక త్రీ పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేసుకుంటాం ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఫస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ అనేది మనకి ఒకసారి మనం వేకప్ అన్న పార్ట్లో తీసుకుంటే వేకప్ పీరియడ్ అనుకుంటే దట్ ఈస్ అవర్ మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ పార్ట్ రైట్ సో వెన్ అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ రియలీ యాక్టివ్ మన బాడీలో ఎపినెఫ్రిన్ అని చెప్పి అడ్రినలిన్ అని చెప్పి సో ఈ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ దే రియలీ హెల్ప్ అస్ గోయింగ్ అనమాట సో మనం ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా దెర్ ఈస్ అ న్యాచురల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఒక టర్మ్ ఉంది టైల్ విండ్ అని చెప్పి ఒక టైల్ విండ్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ టు హెడ్ విండ్ హెడ్ విండ్ అంటే మనకి వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఎదురుగా అనుకుంది మనం ఏదో పని చేస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా ఒక ఫోర్స్ వస్తుంది టైల్ విండ్ అంటే మనకి కొంచెం అటు మనం వెళ్ళాలనుకున్న డైరెక్షన్ లో కొంచెం పంపిస్తుంది ఇవి అలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తే అన్న యాంగిల్ లో తీసుకుంది సో ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఈ టైంలో వదిలేసి ఈ టైంలో మనం అంతా టైం వేస్ట్ చేసేసుకొని మిడిల్ టైంలోనో లేకపోతే థర్డ్ ఎయిట్ అవర్స్ లోనో ఏదో చేసేద్దాం అని ట్రై చేస్తే మనం ఒక బాడీకి అగేన్స్ట్ గా ఏదో ట్రై చేస్తున్నాం సో దానివల్ల ఎంత రిజల్ట్స్ వస్తాయండి బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ మనం దీన్ని కొంచెం డెవలప్ చేసుకొని దాంతో వెళ్ళగలిగితే యూ విల్ సి అమేజింగ్ రిజల్ట్స్ జగు మనకు చిన్న మాస్టర్ క్లాస్ అయింది రా అంటే అంటే ఇంత టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో ఎవరు ఆలోచించారు కదా అంటే మీరు ఇంతకు క్లాక్ అంటుంటే నేను జనరల్ గా మనకు అనిపిస్తుంది కదా మార్నింగ్ గా సిక్స్ కి లేవాలనుకుని అలా పెట్టుకోవడం మర్చిపోతాం ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ కి లేస్తాం రైట్ ఇట్లయితే తర పాసిబుల్ అట్లాంటివన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి నాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే యాక్చువల్గా అలారం అవసరం లేదండి అంటే కొంత హ్యాబిట్ లోకి తీసుకురాగలిగితే యూ విల్ స్టార్ట్ బేకింగ్ అప్ మీరు కొంచెం ఓల్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళకి అలారమ్స్ అవసరం లేదు అలారం అన్నది ఒక పెద్ద మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ అది ఎట్లా ఏదో ఆఫ్ చేసేసి పక్క దోసేసి ఈ టైప్ లోకి ఉంటుంది తప్ప చాలా మందికి న్యాచురల్ గానే ఫోర్ ఫైవ్ హ్యాబిట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఒకటి అడగాలి వీళ్ళని హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ దీనికి కనెక్ట్ అయ్యారు దీని నుంచి ఏదో నేర్చుకున్నారు లేకపోతే ఇది ఇది అర్థమైన తర్వాత అరే ఇది మహేంద్ర బాబు నాకు అనేది రియలైజ్ అయినారు కింద కమెంట్ పెట్టాను ఫస్ట్ అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్లీపింగ్ ఓన్లీ ఫర్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ నాలాగా మనం మార్చుకున్నాం అలాంగ్ విత్ దిస్ లైక్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ దగ్గర నుంచి
so i'll try and again go back to that neural thing please please so in that matter like co technical it will put to the man basic it okay fine no problem yeah, yeah, yeah. సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాను ఇందాక ఆ మనిషి అన్నాను కదా సో చేతిలో ఎత్తి ఇట్లా నుంచి ఆ చిన్న షాక్ వెళ్తుంది అది అనుకున్నాను కదా సో ఈ చిన్న దాని నుంచి బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు లర్నింగ్ అన్నది మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ కను అలానే పెట్టుకోవద్దు మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవచ్చు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు లేదా ఒక సుత్తి పట్టి ఒక గోడలో ఒక మేక్ కొట్టచ్చు అది కూడా తప్పుగా చేస్తే ఏ లోపు పాడైపోతుంది సో ప్రతిదీ నేర్చుకోవడమే కదా ఇంక్లూడింగ్ మనకి ఇది లర్నింగ్ కాదు అనుకునే కాన్సెప్ట్స్ లో కూడా లర్నింగ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ సో వీటన్నిటికీ మెకానిజం సింపుల్ విచ్ ఈస్ బేసికలీ బ్రెయిన్ లో కొన్ని చైన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి గోట్ ఆ చైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి న్యూరాన్ న్యూరాన్ ఒకటానికి షాక్ ఇచ్చుకుంటూ అదొక సైకిల్స్ ఫామ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇది ఎన్నిసార్లు చేస్తే ఆ చైన్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో రిపిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి పాత సామెత ఉంది కదా ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఆఫ్ యూ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రాక్టీస్ దేని మీద చేస్తున్నాం బుక్ లో కూర్చొని పైనుంచి కిందకు పది సార్లు చదవడం ప్రాక్టీస్ కాదు సో మనం ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం దాన్ని అప్లై చేయడం అన్నది ప్రాక్టీస్ సో దీని గురించి ఒక టెక్ టెక్నిక్ ఉంది బేసిక్ గా డెలిబరేట్ లర్నింగ్ అని చెప్పి ఒక డెలిబరేట్ లర్నింగ్ సో దాని గురించి ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే ఫెయిన్ మెయిన్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి కొన్ని ఉన్నాయి సో పీపుల్ హూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఫర్దర్ ఐమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ ఫర్ దట్ సో ఇది ప్రాక్టీస్ అన్నది ఏంటి అన్నది మనం కొంచెం వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక బుక్ చదివి బుక్ తెచ్చుకొని మనం స్విమ్మింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చదివితే యూ లెవర్ బికమ్ అ స్విమ్మర్ అది చాలా కామన్ సెన్స్ బట్ దానికి మనకి వినగానే నవ్వు వస్తుంది మీరు కూడా స్మైల్ చేస్తారు బట్ ఇదే మనం యాక్చువల్ గా రోజు చేసే పనిలో చేస్తుంటాం కదా అంటే మనం నేర్చుకోవాలనుకున్న దాని గురించి ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి ఒక పెద్ద బుక్ తెచ్చుకుంటే చదువుతూ ఉంటాం ఎలా వస్తుంది మ్యాథ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటాం బుక్ చదువుతూ ఉంటాం ఎలా వస్తుంది రాదు సో ప్రతిది ప్రాక్టీస్ గురించి ఎంత మీరు పుష్ చేసుకోగలిగితే మీకు ఫస్ట్ అసలు ఈ సైకిల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అవి స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి చాలా ప్రాసెస్ ఉంది తర్వాత మనం ఫస్ట్ స్టెప్ తప్పు చేస్తున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరో డేటా సైన్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ దే ఆర్ వెరీ కామన్లీ హైప్డ్ అబౌట్ సో అవి నేర్చుకోవాలి సో మేం చేసే ఒక కామన్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ట్రై చేయాలి ఒక ల్యాబ్ లోనో లేకపోతే ఒక ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్న ఒక ఇదికి వెళ్ళడం అనేది ఒక కొంచెం దానికి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఎనర్షియా ఉంటుంది ఎనర్షియా అనేది మేబీ కొంచెం ఫిజిక్స్ లో చిన్నప్పుడు ఏదో విన్న టర్మ్ అయి ఉండొచ్చు సో ఆ ఎనర్షియా ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఉన్న చోట బాగుంది కదా ఇప్పుడు ఏదో ఎవరో చెప్తున్నారు మనకి వింటుంటే బాగుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ చేయాలా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం మళ్ళీ వద్దాం దీనికి సో దాన్ని ప్రొక్రాస్టినేట్ చేస్తుంటాం రైట్ సో ఆ సైకిల్ కనుక మనం బ్రేక్ చేయగలిగితే అగైన్ మనకి మనం చేసుకోవచ్చు లేదా ఎవరైనా వెల్ విషర్స్ మనకి బ్రేక్ చేయొచ్చు హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అనేది నేను ఐ లివ్ ఇట్ యువర్ ఆడియన్స్ బట్ ఒకసారి ఆ సైకిల్ ని బ్రేక్ చేసి చూడండి ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ అ ఫ్లయింగ్ వీల్ ఎఫెక్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేమేం చేస్తాం అంటే క్లాస్ లోకే ఓడిన్ స్కూల్ సో చాలా మంది మాకు కూడా ఇనీషియల్ గా చాలా ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరూ క్లాస్ లో వస్తున్నారు వింటున్నారు వెళ్తున్నారు బట్ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు సో ప్రాక్టీస్ అనేది ఎలా వీళ్ళలో తీసుకోవాలి అని చెప్పి వి బ్రాడ్ ల్యాబ్స్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఇట్స్ ఓకే సో ఈ ఐ హెవెంట్ సీన్ ఎనీబడి ఎల్స్ టు ఇట్ యాక్చువల్లీ సో మేబీ మేము చేస్తున్నది ఫస్ట్ టైం అనే నా ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ బట్ స్టిల్ రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాను సార్ సో ఈ ఇన్స్ట్రక్టర్ యాక్చువల్గా వెన్ దే ఆర్ టీచింగ్ యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తారంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక టాస్క్ ఇచ్చేస్తారు అక్కడతో ఆపేస్తారు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళరు ఓకే నార్మల్గా క్లాస్లో ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోతారు మేబీ దాని గురించి కొన్ని డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోతారు ఉంటాయి కాబట్టి యా సో అది ఫినిష్ చేయాలన్న టార్గెట్ తోటి వెళ్ళిపోతుంటాం మేము అలా చేయం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఇది చేయి ఇది చేసే వరకు నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళు అండ్ అని వాళ్ళకి వచ్చి పుష్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ట్రై చేసినప్పుడు ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎవరికైనా వస్తాయి అంటే ఏదో ఎర్ర వచ్చింది లేకపోతే నాకు అసలు అది ఎలా వాడాలో కూడా తెలియలేదు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రేక్ చేయకపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇక నెక్స్ట్ అనేది ఫ్యూచర్ లేదు ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కదా ఇందాక
సో నేను అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ మేక్ ఇట్ ఎ వెరీ ఎంగేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇదనే కాదు మీరు ఏదైనా నేర్చుకోండి లేకపోతే ఈవెన్ మీకు కొన్ని నచ్చకపోవచ్చు బట్ మీ కెరియర్ కి అది ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా డిఫికల్ట్ అని అనిపించే ఒక ఏరియాస్ కదా సో వాటికి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పాత టెక్నిక్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే నేను చిన్నప్పుడు విన్నవి ఏదో ఒక అద్దం ముందు నుంచుని మాట్లాడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి దానికంటే బెటర్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఉంది టెక్నాలజీ వల్ల ఎంత ప్రాబ్లం ఉందో అంత మంచివి కూడా ఉన్నాయి సో కొన్ని నేను చూసినవి ఏంటంటే జస్ట్ మనం మాట్లాడుతూ జస్ట్ రికార్డ్ చేసేసుకొని తర్వాత వింటూ ఉంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అంటే కొన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఏదో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు లేదా కొన్ని వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో సో అలాంటివన్నీ మనం వింటున్నప్పుడు మనలో యాక్చువల్ గా ఒక మంచి క్రిటిక్ ఉంటాడు యూట్యూబ్ కామెంట్స్ లో బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు సో ఆ క్రిటిక్ ని మన కోసం కూడా కొన్నిసార్లు వాడుకోవచ్చు కదా సో అవి విని కొంచెం వీ కెన్ రైట్ సమ్ నోట్స్ రైట్ అండ్ దాని మీద కొంచెం అగైన్ నోట్స్ రాయంగానే సబ్ కాన్షియస్ గా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫంక్షనింగ్ అనమాట సో అగైన్ కొంచెం ఆఫ్ టాపిక్ వెళ్తాను బట్ చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో రాయడం అన్నది కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా పోయింది అవునండి రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రెయిన్ అండ్ యూనో దీస్ ఫంక్షనింగ్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ కదా సో మనం రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ కనెక్షన్ ఇన్సైడ్ కంపేర్ టు టైపింగ్ సో చాలా మందికి నోట్స్ టైప్ చేసుకుని తీసుకోవడం ఇష్టం ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఈజీ అండ్ టైపింగ్ అనేది కొంచెం కన్వీనియంట్ గా అనిపించవచ్చు బట్ నా సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఏంటంటే ప్లీజ్ టాప్ ఇట్ సో నోట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఒకటి ఏంటంటే టిమ్ ఫెరీస్ అని చెప్పి ఒక పాడ్కాస్ట్ ఉన్నాడు అంటే వెరీ లాంగ్ టైమ్ పాడ్కాస్ట్ యాక్చువల్లీ అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ పాడ్కాస్టింగ్ బికమ్ ఎ థింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ he was a very well known podcast oh, okay so manchi books kuda rasaru ante books gurinchi maybe we can talk about again atanu kunna oka habit gurinchi cheppal anukuntunnaru so atane endante last 20 25 years since he has been writing notes for everything he learns mm-hmm. enta extreme ante atanu ipudu body build cheyali so build chesinappudu nenu em tips vaadanu chestunappudu em em jarigindi prathidi notes rasukuntadu okay ala every aspect of his life enta varuku ante atani degara racks and racks of notes untayi mm-hmm. సో అతనికి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది దీనికి సొల్యూషన్ కావాలి సో హీల్ రిమెంబర్ ఓకే నాకు అప్పుడు ఆ టైంలో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఐ డిడ్ దిస్ సో అక్కడికి వెళ్ళి టక్ మనం తీసేసుకొని హీ స్టార్ట్స్ డూయింగ్ ఓకే సో కొంతమంది ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా వెళ్తుంటారు అంటే అది చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మనం అసలు నోట్స్ అన్నదే మర్చిపోయి ఏదో రాసుకునే వాళ్ళని ఏదో పిచ్చోడ్ లాగా లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ కి వెళ్ళిపోతున్నాం సో అంటే ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ లాగా కనబడుతుంది కరెక్ట్ అంటే టెక్నాలజీ ఉందని చెప్పి ప్రతిదీ అక్కడే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నోట్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వి పుట్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ట్రూ ప్లస్ ఒక సబ్కాన్షియస్ గా జరిగే యాక్టివిటీ ఏంటంటే మనం విని అర్థం చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రాయాలి నో ఐ కెన్ రిలేటెడ్ అదే ఎందుకంటే నేను ఏదైనా చిన్న వీడియో చేసే ఇది వరకు నేను వీడియోస్ చేసేవాడు రెగ్యులర్ గా ఆ వీడియోస్ కి కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఆర్టికల్ చదువు దాని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుని ఫోన్ లో పెట్టుకుని ఎప్పుడో ఒకసారి చూసి గుర్తు చేసుకుని రాసే చెప్పేటం దానికి వచ్చే ఎఫిషియన్సీకి అప్పటిదప్పుడు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ పాయింట్ మైండ్ మ్యాపింగ్ లాగా రాసుకుని చేసేదానికి తేడా ఉండేది కరెక్ట్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ రిలేట్ టు ఇట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ ఓడిన్ గురించి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ అన్ టెక్ ఓకే దాని ప్రిఫర్ టు బీ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్ స్కిలింగ్ కంపెనీ బట్ ఓకే నైస్ ఫ్రీజ్ ఓకే సో దీనికి ఇక్కడ ఒక కనెక్టెడ్ క్వశ్చన్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ నా ఒక ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను చార్ట్ అకౌంటెన్సీలో ఇనీషియల్ గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కామన్ ప్రొఫెషన్ టెస్ట్ సిపిటి అని సో దానికోసం అని వెన్ ఐ వాజ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ విచ్ కాలేజ్ ఆర్ విచ్ అకాడమీ టు బీ నాకు అప్పటికి సిఏ అనే దానికి కాలేజెస్ ఉండవు అని కూడా తెలియదు నాకు దాన్ని అవన్నీ ఇన్స్టిట్యూషన్ బేస్ అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు తెలిసాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జామ్స్ యా సో ఐ హ్యాడ్ టు గో టు విజయవాడ బేస్డ్ ఆన్ సమ్వన్స్ రెఫరెన్స్ అక్కడ చాలా బాగుంది ఒక అకాడమీ ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఇట్ సో చాలా పెద్ద అకాడమీ వెళ్ళు ఖచ్చితంగా అక్కడ బాగుంటుంది ఒకరి పర్సనల్ బ్రాండ్ తో నడ
స్టిక్ చేసి వదిలేస్తాం నెక్స్ట్ డే ర్యాంక్స్ వస్తాయి ఎవరు ర్యాంక్ ఏంటి అని పక్కకు పెడితే అది అయిపోయినాక త్రీ అవర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రేక్ఫాస్ట్కి వదిలే ముందు దర్ వాజ్ అ టెక్నిక్ కాల్డ్ అస్ ల్యాడర్ టెక్నిక్ ఓకే ల్యాడర్ అండ్ దాంట్లో ఇంకోటి ఏదో పేరు ఉండేది అనమాట దాంతోపాటు మౌనవ్రతం అని చేయించేవాళ్ళు కొంతమందితో మౌనవ్రతం ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ డోంట్ టాక్ అని చెప్పేవారు అప్పట్లో మా చిన్నపిల్లలం కాబట్టి ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ అప్పుడప్పుడే పాస్ అయ్యాం కాబట్టి అది అంత ఎక్కేవి కాదు కానీ మేము తిట్టుకునే వాళ్ళం బట్ లీట్లీ వెన్ ఐ రియలైజ్ ఈ ల్యాడర్ టెక్నిక్ అనేది వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇస్ దే హ్యావ్ అ స్టడీ ఆఫ్ ఐసీఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్స్ ది ఒక స్టడీ ఉండింది వాళ్ళ దగ్గర ఓకే వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఒక ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఈ వర్డ్ తో స్టార్ట్ అవుతే దాని ఆన్సర్ సి రైట్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఏ ఇయర్ గనక ఉంటే దాని ఆన్సర్ ఏ ఓకే ఇలా నేర్పించేవాళ్ళు మాకు వివర్ లైక్ అట్లా నేను ఒక వంద రెండు వందల టెక్నిక్ నేర్చుకున్నాను అందులో నుంచి కనీసం ఇరవై ముప్పై వస్తాయి ఇరవై మార్కులు మీకు డ్యామ్ షోర్ అనే వాళ్ళు దెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ అరే సి ఐ డోంట్ నో వెదర్ టు టేక్ ఇస్ట్ రాంగ్ అర్ రైట్ యూ టెల్ యువర్ వ్యూ ఇట్లా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఫస్ట్ దీని గురించి మాడదాం మనం షూర్ షూర్ ఇలా ఇలాంటి దాన్ని మీరు ఇట్లా చూస్తారు దీని నుంచి నాకు ఒక కనెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఉంది దానికి మీరు ఏమి అనుకోదాన్ని నేను యాక్చువల్గా ఓకే షూర్ సో బేసిక్ గా టెస్ట్ ప్రేప్ వరకు కొంచెం అదొక డిఫరెంట్ గేమ్ అండి ఓకే ఎందుకంటే టెస్ట్ ప్రేప్ అన్న కాన్సెప్టే ఇండియాలో ఇండియాలోనే అండి బయట కూడా ఇప్పుడు ఎస్ఐటీ ఉంది జిమాట్ ఉంది అని బయట కూడా ఉన్నాయి టెస్ట్ లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రస్తుతానికి చాలా రేర్ రైట్ సో టెస్ట్ ప్రేప్ కి సంబంధించి కొన్ని నేను కూడా పర్సనల్ గా నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ కూడా ఉన్నాయి సో రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాసింగ్ ద ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ అ టెస్ట్ దాన్ని అక్కడ వరకు చూడడం కరెక్ట్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను ఓకే బట్ బియాండ్ పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ అన్ అడల్ట్ ఒకసారి మీరు ఆ ఫేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రియలీ సస్టైనబుల్ సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ లాంగర్ టర్మ్ అప్రోచ్ అండ్ అందుకే నేను ఇందాక పర్పస్ వీటి గురించి కూడా మాట్లాడింది సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఇన్ లైఫ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏదో త్రీ మంత్స్ కో సిక్స్ మంత్స్ కో అలా చూడకుండా కొంచెం ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆర్ వేర్ డూ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ not like you know the interview lo adiga question la kaakunda genuine ga right right okay. where do i see myself happily got it got it so there's a reason for me to ask this question or yeah. take this topic yeah ipudu mee mee academy dan gundi kavadam general ga any academy out there ee madhe chaala news lo vintunnam manam ah enta ethical ga start aina enta positive note to start aina atlanti proper agenda based goal aina gaani vandi it's your baby first of all meer kal start cheskoni like whatever na founders unna kuda but because of this valuation games mm. because of the intervention of too many investors mm. or too many stakeholders yeah. uh, competition game Correct. we done it all mm. i somehow feel uh, at a ground level yeah. because oka oka educational institution maybe oka 1000 crores 2000 crores or 3000 crores 10000 crores valuation kele sarki kind oka vayi mandi emplo chestaru true ee ground level lo ethics miss avta untayi lekapothe vaalla patterns miss ayipotha untayi ekkada dagara compromise ayipotha untaru blame games nadustha untayi మాకున్న ఇరవై మందికి మాకు తెలిసిపోతుంది సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ యూ కెన్ బి ఓపెన్ ఇఫ్ యూ హేస్డ్ ఎనిథింగ్ లైక్ దాట్ ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ ఆర్ వాట్ కైన్ అంటే బికాస్ సూన్ ఐ మైట్ ఆల్సో గెట్ ఇన్ టు దిస్ స్పేస్ వెరీ సూన్ ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయ్యి హ్యాష్ ప్రో అకాడమీ ఉంది దాన్ని అట్లా చేసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు చాలా మంది తెలుసు ఇక్కడ అందుకని నాకు ఒక సజెషన్ లాగా ఇస్తే వాట్ డూ యూ ఫాలో దర్ ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ షూర్ అండి సో ఐ స్టార్ట్ విత్ గాట్ మై పాయింట్ కదా సో బేసిక్ ప్రిమైస్ నుంచి మొదలు పెడతాను సో ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా అప్ స్కిల్ చేస్తున్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్ అంటే జాబ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయొచ్చు సంథింగ్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ ఓన్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సో మళ్ళీ పిల్లలు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మేబీ థింగ్స్ విల్ చేంజ్ సో దీని వరకు రిఫైన్ రెస్ట్రిక్ట్ టైం మాట్లాడితే సో మాకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్పస్ ఏంటంటే సంబడి షుడ్ నాట్ జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ కరియర్ and you know they rent the job adokate ayipogadu so meera career lo kochin tarvata you should be able to happily survive in it for a long time right so dani kavalsina skills are very different mm. ante indaka meer under test prep kuda andukane test prep annadi vere ga ani karanam endante test prep lo em avutundi meer adokati crack chesarante its over out aa tarvata life enti annadaniki meer ee test prep ki prepare endaniki sambandham em undadu so in many cases that is the case right so meema short term approach teesukokunda so for example if you have learned python or uh, artificial intelligence nechukuntunnaru lethe machine learning nechukuntunnaru din taluka applications mm. so edo oka job lo join ayaru ledha you have started your own thing or you are
కంపెనీ కండక్ట్ చేసి ఒక టెస్ట్ క్లియర్ చేయాలను లేదా ఒక సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలను ఇలాంటి షార్ట్ టర్మ్ ఫోకస్ కాకుండా ఇందులోనే నేను నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే మైండ్ సెట్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ రైట్ సో మా ఫోకస్ అంతా అక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడ వరకు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక కొన్ని లర్నింగ్ గురించి చెప్పాను ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు కూడా వీ ఇంక్లూడ్ ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ దిస్ వీ టీచ్ పీపుల్ హౌ టు లర్న్ వి టీచ్ దెమ్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఇమోషన్స్ సో ఇలాంటివి యాక్చువల్గా సంబంధం లేదు మేము ఆఫర్ చేసేదానికి బట్ ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ యూ విల్ హ్యావ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ ఆఫ్ దట్ బట్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం అందులో కొన్ని చేయగలం కొన్ని చేయలేం సో ఆ క్లారిటీ మనకి లేకపోతే వీ గో ఆన్ ప్రామిసింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆ ప్రామిసెస్ నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ చెకింగ్ ఆన్ దట్ అండ్ అది కొన్ని చిన్న చిన్న ఇంబ్యాలెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ కరెక్టింగ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఒక టైం తర్వాత ఇట్ విల్ నాట్ బి సస్టైనబుల్ ట్రూ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇనఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నాట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది చాలా దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ థింగ్ వీ వాంట్ టు హియర్ ఇక్కడికి వచ్చి వన్స్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఐమ్ యాక్చువల్లీ లర్నింగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ ఈస్ దేర్ మిగతా అన్నీ దే ఆర్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ సో ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్ కావడం అనేది ఈజ్ వేర్ వీ రియలీ కీప్ అర్ ఎంఫసిస్ నేను కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర విన్నాను ఓడిన్ స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ నుంచి వెన్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ రీసెర్చింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఒకవేళ నెగిటివ్ విన్ ఉంటే ఈ ఈ పాడ్కాస్ట్ వేరేలా ఉండేది ఇంకా తీసుకెళ్ళేవాడి బట్ జెన్యున్ డౌట్ అనమాట నాకు హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అలాంగ్ విత్ కొంచెం మనం లైటెన్ చేసుకుని కొంచెం టాపిక్స్ మార్చుకుంటే రీసెంట్లీ వన్ థింగ్ రీసెంట్ అంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మన మా టీమ్తో ఒక చిన్న ఎన్కౌంటర్ అయింది నాకు దీని నుంచి ఐ వాంటెడ్ ఫ్యూ హ్యాక్స్ ఫ్రమ్ యూ ఓకే దిస్ ఇస్ అబౌట్ చాట్ జీపీటీ సో చాట్ జీపీటీ ఎప్పుడైతే నా తెలిసి ఫోర్ చాట్ జీపీటీ ఫోర్ వచ్చినప్పుడు కొత్తలో అనుకుంటా రాగానే వచ్చిన వన్ వీక్ లో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ టు మై టీమ్ మై ఫౌండింగ్ టీమ్ Uh, where uh, they wanted to actually reach out, cold reach out, ki, brands mm, reach out, ki, like, yeah. the guests and reach out, ki, they wanted to put up mails. Mm. Problem is, if you have a mail, you have a mail. So, you have a mail. Correct. You have a mail, you have a mail. Correct. Because you have a mail, you have a mail. Correct. If you have a chat GPT, it will be more curated, more formal. Yeah. That's why you have a mail. Correct. So, uh, see, make it a more, more uh, humanized or make, make it more uh, mm. informal. Yeah. Veru, yeah. Veru. Right. But if you don't have any answers, you don't have any questions. Okay. Then, somewhere I read or something, uh, what I uh, requested them to actually do is, I have to dump emails. Okay. These e- emails are written in chat GPT. I have to say, this is our version of yes. writing. Yeah. Yeah. I have to say, I have to say, I have to say, I have to say, this is the mm-hmm. pain point. I have to say, 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 surprisingly, one, two items, it is working. Right. ఇంకొకసారి చూడండి ఇంకోసారి రీడ్ చేయండి నాకు ఈ మెయిల్ అట్లా అనిపించట్లేదు అని అడిగినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్ జనరేటింగ్ యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్ ఎస్ ఇప్పుడు ఆ చాట్ అలాగే ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడే కొత్త తరిగినా కూడా ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఆల్ దాట్ అండ్ గివింగ్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్ టు మీ ట్రూ దిస్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ ఫర్ మీ చాలా మందికి దెక్కదు అర్థం కాదు అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు ఓకే సో మీకు మీ డైలీ లైఫ్ లో ఆర్ మేబీ జనరల్ గా మీరు ఫౌండర్ ఫౌండర్స్ టీమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ టైమ్ ఇస్ వెరీ వాల్యుబుల్ రైట్ రైట్ అండ్ వెన్ ఐ వాస్ టాకింగ్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫౌండర్స్ అండ్ ఆల్ ఇది ఈ మధ్యలో హ్యాపనింగ్ టాపిక్ కాబట్టి దీని గురించి తప్పకుండా అడుగుతున్నా హౌ ఆర్ యూ యూజింగ్ చాట్ జీపీటి ఓకే యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ఆర్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ యాజ్ అ బడి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఒకవేళ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో తెలుసుకుంటే మాకేమైనా హ్యాక్స్ హ్యాక్స్ దొరకు వచ్చి చూసే వాళ్ళకి కూడా అన్న తోటలో ఐ మాస్కింగ్ యూ యా సో నా పర్సనల్ యూజ్ ఈస్ ప్రాబ్లీ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అండి ఓకే ఇన్ ద సెన్స్ ఐ ట్రై టు గో లిటిల్ డీపర్ అండ్ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ ఓకే బట్ ఐ విల్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ కామన్ యూస్ కేస్ షూర్ సో కామన్ యూస్ కేస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా మందికి అందరూ ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలనుకుంటారు మీరు చెప్పింది కూడా అదే సో ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పని అయిపోవాలి ఆఫ్కోర్స్ సో దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ని కొంచెం నేను బిల్డ్ అవన్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనలాగా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ అది మనలాగా ఆలోచించాలి అవును ఆలోచించడం అంటే ఐ
వాళ్ళ గురించి కూడా కొంచెం చెప్పాలి కదా అంటే మనం మామూలుగా రెస్పాండ్ అయ్యేటప్పుడు ఇవన్నీ సబ్ కాన్షియస్ గా జరిగిపోతాయి మీతో మాట్లాడేటప్పుడు వర్సెస్ సంబడి గెల్స్ అది అది నేచురల్ గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దానికి అంటే ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ కానీ జనరేటివ్ అప్లికేషన్స్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ట్రైన్ చేయడానికి ఒక పెట్ యానిమల్ ట్రైన్ చేయడానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు సో దానికి కూడా ఏంటంటే ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అని చేసుకుంటూ ఫైనలీ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ స్టేజ్ బట్ ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ లో ఏం చేస్తాం అంటే వీ ట్రై అండ్ గో గో ఆన్ డిఫైనింగ్ దట్ పర్సోనా అండ్ యూస్ కేస్ సో పర్సోనా అనేది ఇట్ స్టేస్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ బట్ యూస్ కేస్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేనే మీకు రాయడానికి వర్సెస్ ఇంకొకరికి రాయడానికి దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ రైట్ సో వాటిని కొంచెం చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు రైట్ 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 ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ల్యాంగ్ చైన్ కానీ ఇలాంటివి యూస్ చేసుకుంటూ ల్యాంగ్ చైన్ ల్యాంగ్ చైన్ ల్యాంగ్ చైన్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజెస్ చైన్ ఈస్ బేసికలీ చైన్స్ కనెక్ట్ సో ల్యాంగ్ అనేది లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ గురించి ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అనేది లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన ల్యాంగ్ అది సో ఇప్పుడు కొత్త ట్రైన్ ఏంటంటే ఎస్ఎల్ఎమ్స్ స్మాల్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అవి కూడా వస్తున్నాయి ఎనివే సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సో మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్న దానికి రెండు ఆస్పెక్ట్స్ లో చెప్తాను నేను సో ఇప్పుడు మీ ఇంట్రెస్ట్ అన్నది నేను నాకు ఏఐ కానీ ఇట్లాంటి వాటి మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను ఒక కామన్ పర్సన్ కింద ఐ వాంట్ జస్ట్ లైక్ ఐ యూస్ మై కంప్యూటర్ జస్ట్ లైక్ ఐ యూస్ మై మొబైల్ ఐ వాంట్ యూస్ ఏఐ దానికి ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని యూ కెన్ లర్న్ దిస్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్లీ మీరు కూర్చుని యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న చాట్ జీపీటీ తోటి అన్లెస్ యూఆర్ ఎ పెయిడ్ కస్టమర్ అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఇట్స్ మెమరీ ఈజ్ లిమిటెడ్ మెమరీ నాట్ ఆన్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ లర్న్ సోఫర్ మనం చేసిన ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా ఆ మెమరీ అనేది ఉండదు అందులో మీరు కూడా చూస్తుంటారు ప్రతిసారి దానికి చెప్పాల్సి వస్తుంది యా బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ ఫోర్ రైట్ పెయిడ్ దాంట్లో పెయిట్ దానిలో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది అది మొన్న డేవ్ డే ఫ్రమ్ ఓపెన్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు దానిలో వచ్చిన ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏజెన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ దానిలో వచ్చినాయి అనమాట అది ఇంకా అది కూడా వస్తుంది ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఇది ఎంత ర్యాపిడ్ గా ఇన్నోవేట్ అవుతుంది అంటే ఎవ్రీబడి బట్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఏఐ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే కనుక అంటే యూ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు ద కరియర్ ఆఫ్ ఏఐ దెన్ యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు మీకు ఫుడ్ అనేది యాజ్ అ కన్సూమర్ ఇచ్చిన అనుకోండి మీరు చాలా రెస్టారెంట్స్ తిరుగుతారు ఈ ఫుడ్ బాగుంది ఆ ఫుడ్ బాగుంది ఇలాంటివి మాట్లాడతారు కానీ ఈ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారు ఇలాంటి వాటి మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు బట్ మీకు చేయడం కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్న యాంగిల్ లో వచ్చినప్పుడు యూ స్టార్ట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ఇట్ ఇది హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడారా ప్రాసెస్ ఏంటి ఇలాంటివి రైట్ మీకు ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావాలనుకుంటే యూ ఆల్సో స్టార్ట్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ దట్ వే అంటే నేను ఏదో అందరిలాగా నేను ఉంటాను అంటే ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్ ఎందుకంటే అందరికీ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వాడాలని అందరికీ తెలుసు దానిలో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలని అందరికీ తెలుసు దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ డిఫరెన్స్ సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్ టు స్టార్ట్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దీస్ థింగ్స్ అంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటారు లేకపోతే కిచెన్ లోకి వెళ్ళి చూడడం సో దట్ ఈస్ ది సెకండ్ సైడ్ గాడ్ ఇట్ గాడ్ అండ్ బికాస్ మీరు రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ బికాస్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ చాట్ జీపీటీ ఇప్పుడు మనం వింటున్న శామ్ ఆల్ట్మెన్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ హీ రిజైనింగ్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ స్పేస్ అండ్ నేను ఏదో ఆర్టికల్ లో మేము చూసా మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఉన్న ఫోర్ నాట్ నైన్ క్రోర్స్ ఇయర్లీ సాలరీ ఉన్న ఒక సిఇఓ హ్యాస్ హైర్డ్ అండ్ ఎక్స్ఈఓ ఆఫ్ ఓపెన్ అయ్యాయి అట్ అర్త్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ అని జమ్మూ కథ నాకు తెలియదు కానీ ఆ మేము చూసిన తర్వాత వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాంటెడ్ యూ టు యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అసలు ఏంటి మీరు విన్నది ఏంటి చూస్తుంది ఏంటి ఐ థింక్ ఇప్పటికీ అది స్టోరీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు సో మేబీ ఇప్పటికీ నేను ఒకసారి చూస్తే కానీ అది లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటని చెప్పలేను కానీ బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఓపెన్ ఏ అనేది బేసిక్ గా ఇట్స్ అ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ కమర్షియల్ ఎంటిటీ అనేది నా పాయింట్ లో అంటే వాళ్ళు ఏదో చేసి దాన్ని అమ్ముకొని డబ్బులు చేసుకోవాలనేది వాళ్ళ ఇంటెంట్ కాదు అంటే అట్లీస్ట్ వెన్ దే స్టార్ట్ ఇట్ ఇంతకీ స్టార్ట్
ప్రోగ్రామ్ రాయడం తోటి వీటికి పని అయిపోదు ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఇందాక పెట్ అని చెప్పాను కదా ఆ పెట్ ని ట్రైన్ చేయాలి కదా ఆ ట్రైనింగ్ అనేది చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ రైట్ అంటే దానికి కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ పడతారు అంటే బిలియన్స్ ఆఫ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కెమెరా పెట్టి ఒక ఫోటో పెట్టి ఇది కుక్క లేకపోతే ఇది పిల్లి ఇలా చూపిస్తూ వెళ్తే అలా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత న్యాచురల్ గా అది కుక్కని ఫ్రంట్ నుంచి బ్యాక్ నుంచి సైడ్ నుంచి అన్ని సైడ్ చూసిన తర్వాత ఇట్ కెనాట్ గో రాంగ్ సో దట్ ఈస్ బేసికలీ అంటే ఇట్స్ నాట్ టెక్నికల్లీ టెక్నికల్లీ మోస్ట్ యాక్యురేట్ బట్ జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం సో ఇలాంటివి చేయాలంటే మీకు చాలా హార్డ్వేర్ కావాలి ఈ హార్డ్వేర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గర టన్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ఉంది ఎందుకంటే అజ్యూర్ అని చెప్పి వాళ్ళది ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఓకే అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ దగ్గర ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అలానే అజ్యూర్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్లాట్ఫామ్ సో అలా చాలా ఉన్నాయి బట్ వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే టాప్ టూ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో అజ్యూర్ టాప్ స్టార్ట్అప్స్ లో ఏడబ్ల్యూఎస్ టాప్ సో అజ్యూర్ ఏం చేసింది అంటే అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తుంటే ఇదంతా ఓపెన్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత యూజ్ చేసుకో నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ట్రైన్ చేసుకో నాకు బెస్ట్ మోడల్ బిల్డ్ చేసి చూపించు సో దట్ ఈస్ హౌ యాక్చువల్లీ జీపీటీ కేన్ జీపీటీ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది జీపీటీ వన్ టూ త్రీ దెన్ చాట్ జీపీటీ కేన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమైందంటే సడన్లీ కొంచెం రిలీజెస్ అన్నది చాలా హిట్ అవడం మొదలు పెట్టింది అంటే చాట్ జీపీటీ ఇంత హిట్ అవుతుంది అనేది ఎవరు ఊహించండి అంటే ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ ఎందుకంటే శామ్ అల్ట్మెన్ అనే అతను బై కాంబినేటర్ ని హెడ్ చేసి వచ్చిన అతను హీ హాస్ అమేజింగ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ రన్నింగ్ అండ్ మెంటరింగ్ స్టార్ట్అప్స్ అలాంటి అతను వచ్చి చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అంటే ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ హీ డింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బికమ్ దట్ బిగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనమాట సో ఇదంతా వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ మారి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ నుంచి దే షిఫ్ట్ టు ఫర్ ప్రాఫిట్ రైట్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా పెద్ద చేంజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక డొనేషన్స్ తీసుకుని ఒక ఎన్జిఓ మీ దగ్గర నుంచి ఒక డొనేషన్ తీసుకున్న ఎన్జిఓ ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ ని పర్స్యూ చేస్తున్నాను మీకు చెప్తే మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది సో అలాంటి రియాక్షన్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ సో నేచురలీ దర్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ ఒకసారి వాళ్ళు ఫర్ ప్రాఫిట్ రాగానే అది మొన్న డెవ్ డే టైం కంటే ముందు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్స్ అండి అంటే ఒక కామన్లీ వినపడని టర్మ్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు చాట్ ఓపెన్ అయ్యే వెబ్సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యూ సీస్ ఏజిఐ ఆర్టిఫిషియల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజిఐ అన్నది ఈజ్ లైక్ ది హోలీ గ్రేల్ అనండి లేకపోతే నిర్వాణ అనండి వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ ప్లేస్ వేర్ దీస్ పీపుల్ వాంట్ టు గెట్ రైట్ సో ఏజిఐ అంటే ఏంటి ఏజిఐ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకోండి ఒక డాక్టర్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కానీ లాయర్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా టీచింగ్ ఎనీ ఫీల్డ్ యూటే దానిలో ఒక అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ కోటింగ్ సామ్ అల్ట్మెన్ హియర్ అంటే హిస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దానిలో ఒక యావరేజ్ ఎక్స్పర్టీస్ ని తీసుకుంటే ఈ ఏజిఏ అనేది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ ని మ్యాచ్ చేయగలదు అంటే వినడానికి అంత అనిపించకపోవచ్చు కానీ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పవర్ఫుల్ అంటే ఆ యావరేజ్ కంటే కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ సో దట్ ఈస్ ది పార్ట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పర్సీ అంటే అది రైట్ ఆ రాంగ్ గా ఎథికల్ గా చేస్తున్నారా లేకపోతే దాంతో ఏంటి ఇంపాక్ట్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఈ ప్రాసెస్ లో ఫ్రిక్షన్ స్టార్టెడ్ అండ్ దేర్ బోర్డ్ హ్యాడ్ ఫైట్ విత్ హిమ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ బట్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ అంటే ఒక ఎయిటీ బిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్ ఉన్న కంపెనీలో ఒక అబ్రప్ డెసిషన్ తోటి ఒక సిఈఓ అని అలా ఫైర్ చేసి అతను ఇలా బయటకు వచ్చేసి ఇదంతా వాజ్ వెరీ డ్రమాటిక్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇంతకంటే పెద్ద హాలీవుడ్ స్క్రిప్ట్ ఏమి ఉండదు కదా నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడైతే ఏం పెంట రాబోతుందో ఎలాంటిది అంటే అగైన్ రెండు సార్లు కనబడుతుంది కాబట్టి సామాట్ మనం ఏమన్నా రాంగ్ జర్నీ ట్రై చేసిండా లేకపోతే వద్దు అని చెప్పని ట్రై చేసాడా ఏం రాబోతుందో ఆ కంప్లీట్ స్టోరీ అయితే ఎవరికి తెలియదు ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా నేను చూసింది ఏంటంటే ఇలోన్ మస్క్ ఒక ట్వీట్ చేశాడు అందులో ఏంటంటే కొంతమంది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో ఓపెన్ ఏరియాలో పనిచేసి బయటకు వచ్చేసిన కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ శామ్ అల్ట్మెన్ లేకపోతే ఇల్లియా కానీ లేకపోతే వీళ్ళందరూ గ్రెగ్ వీళ్ళందరూ కలిసి కొన్ని బ్యాడ్
చాలా మంది చాట్ జిపిటి యూజర్స్కి ఎలా ఇంపాక్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ వెరీ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా చాలా ఎలా ప్లే చేశారు అనేది ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ లెసన్ అండి అంటే మేబీ ఫ్యూచర్లో హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూలో కేస్ స్టడీస్ దీని గురించి వస్తాయి ఐమ్ ష్యూర్ బట్ దట్స్ అమేజింగ్ ట్వీట్ వాజ్ లైక్ షాక్ ఈటర్బాబు ఏమవుతుంది ఇదంతా కరెక్ట్ లైక్ అంటే ఆ ట్వీట్ చూసిన రోజు టూ డేస్ బ్యాక్ అయ్యేస్తుంది నాట్ రాంగ్ ఆ రోజు నాకు ఇవాళ అప్డేట్ తెలియదు సో ఎలియా రైట్ ఎలియా థిక్ పర్సన్ అంటే ఒకవేళ ఈవెన్ సామ్ ఎల్ట్ ఈస్ కమింగ్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ అనుకున్నాను when you think about technology and vision ee mm. rendinte ganaka open ai lo gaani vandi lekapothe where what are the product it is yeah. uh maybe this person samuel twin is a founder material or he is the founding head behind mm. it or whatever it is yeah. can tech vision undochu itan dagara can tech dagara vachesa ki major play untundi kada how does it work at microsoft is a, it was a question na ka roju but okay. how do you see this actually oka level that in tarata ee definitions anni blur ayipothayi okay manaku kanapadu ante ippudu oka meer eppudaina microsoft ఇగ్నైట్ అని చెప్పి లేకపోతే వేరే కాన్ఫరెన్సెస్ ఉంటే అక్కడ సత్యనాథ్ మాట్లాడేది ఒకసారి మేము చూడండి యూ విల్ నాట్ ఫీల్ లైక్ హీస్ అయ్యో అంటే హీ నోస్ టెక్నాలజీ సో మచ్ సిమిలర్లీ కొంతమంది యూ హ్యావ్ టు నో అండి అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ లీడ్ దీస్ ఫోమ్స్ ట్రూ సేమ్ విత్ ఈవెన్ సామ్ ఆల్ట్మెన్ ఆర్ ఎనీబడి ఇప్పుడు ఇల్లీ అని మీరు టెక్ యాంగిల్ లో చూస్తున్నారు కదా యూ ఆస్క్ హిమ్ టు టాక్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్ హీ విల్ టాక్ ఈక్వల్లీ వెల్ సో ఈ లైన్స్ ఏంటంటే మనం కొంచెం బయట నుంచి మనకు అర్థం కావడం కోసం ఈ లైన్స్ డ్రా చేసుకుంటాం కానీ బట్ at that level you have to know right right, right. otherwise you can most important problem is that you won't get the respect from people you are leading hmm. so you have to know and that is where no, it becomes very difficult to go on learning beyond a point and right. learning enduku important annadaniki i'm just taking a hook again right 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 it doesn't stop and till you die you have to learn got it, got it. so once we understand that and we accept it you stop looking at it as a problem అంటే ఇదేదో పేరెంట్స్ చెప్పారు లేకపోతే బాస్ చెప్పాడు ఇంకొకరు చెప్పారు అని చెప్పి అదొక పనిష్మెంట్ కింద తీసుకోవడం మానేసి యూ యాక్సెప్టెడ్ మనం బ్రీతింగ్ ఎలా తీసుకుంటున్నావు ఇంకోటి ఎలా చేస్తాం అంత న్యాచురల్ గా లర్నింగ్ కూడా మన లైఫ్ లో పాట అయిపోతే రైట్ లైఫ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ రైట్ రైట్ అండ్ ఇందాక మనం ఓడిన్ స్కూల్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడుతూ మధ్యలో ఇది సరంగా గుర్తొచ్చి నేను తీసుకొచ్చేసాను బట్ జస్ట్ టు గివ్ అ స్మాల్ ఎండ్ నోట్ అక్కడ నేచురలీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక ఫౌండర్ మెటీరియల్ లేకపోతే ఒక డైరెక్టర్ ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టామంటే నాచురలీ మా వాళ్ళు రిజర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు so whoever has that right. uh, interest and all yeah. okay well if they need to uh, research about something about odin elanti programs gurinchi meeru suggest cheyagalaru let's let's not make it yeah. promotional type la gaakunda sure sure yeah. subtly meer emanna what yeah. what all you can actually suggest them yeah basically we run uh, boot camps and mm-hmm. so boot camps and a word ki meaning endante maamulu ga ee word itself is coming from us military mm. ante very rigorous very involved mm. ante meeku vere vaatiki peddaga time undadu kada బట్ మేం చేసేది ఏంటంటే సౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది రాదు ఎలక్షన్స్ టైం కదా దట్ హ్యాపెన్ నో నో లెట్ 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 ఇట్ ఇట్స్ ఓకే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు మాస్కర్ వెళ్ళిపోయారు పర్వాలేదు ఈ మధ్య ఓట్ హక్కుండే ఎవరు ఓడేసలేరంట కదా అట్లా కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ హక్కు ఉంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు సో బూట్ క్యాంప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే బూట్ క్యాంప్ అన్న వర్డ్ ని ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం అంటే బూట్ క్యాంప్ అన్నది ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇన్వాల్వ్ గేమ్ అనమాట అంటే ఇదేదో నేను కొంతసేపు చదువుతాను కొంతసేపు పక్కన పెట్టేస్తాను ఒక వారం తర్వాత వస్తాను లేకపోతే వన్ మంత్ తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తాను దట్ ఈస్ నాట్ ది ఐడియా ఎందుకంటే మేము నేర్పించే స్కిల్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తే మీరు ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద డేటా సైన్స్ మీద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద లేకపోతే ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ రియాక్ట్ డెవలప్మెంట్ అలాంటి దాన్ని మీరు సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అంటే again i am not saying that you will learn from uh, anna prasan degar nunchi mobile pettesi chivara varaku elipotharu nenu mm-hmm. but we actually start from the very basics understood so no matter what is your background you should be able to start right but depending on your background you can take it like 60% 70% 100% mm-hmm. which is good so we have offer chese basically three boot camps and so okati data science which also covers artificial intelligence right. we also cover generative ai and all that second is on uh, react web development hmm. react ante basically it's the most popular front end oh. web development skill hmm. where you can build web applications mobile applications as well third is uh, digital marketing hmm. which i think you know oh, okay. very well okay. yeah. yeah so with a focus on performance marketing oh, interesting so yeah. nice. that's what we offer well, what, uh, if they can actually go through sure. yeah. we links land even madam kinda mano so that they can actually yeah. Go yeah when it comes to recession gaani lekapothe itlanti calamities to india yeah. connection with india anapudu కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే రెసెషన్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ తీసుకున్నా అంటే నాకు అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ మీ ఫ్రమ్ రాంగ్ లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఇండియా మీద పడుతుంద
బట్ వాళ్ళ పైన ఉన్న వాళ్ళు బికాస్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనే దాని మీద ఫస్ట్ నుంచి భయం ఎక్కువ కాదు కరెక్ట్ మన పేరెంట్స్ అలా పెంచారు కాబట్టి మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలా పెంచారు కాబట్టి దానివల్ల మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఉండి అరే అంత రిస్క్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అనే స్టేజ్కి మనం ఉంటామేమో అనిపిస్తుంది అన్నారు అదే వెన్ ఇట్ వెన్ ఇట్ కంపేర్స్ వెన్ ఇట్ వెన్ బి కంపేర్ ఇట్ విత్ ది యుఎస్ ఆర్ అబ్రాడ్ దాంట్లో మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు దే యూస్ టు టెల్ అనమాట ఇక్కడ థౌసండ్ డాలర్స్ రూపీస్ కనుక ఆర్ టూ థౌసండ్ డాలర్స్ రూపీస్ కనుక యాజ్ అ ఫ్రీబీ కోవిడ్ టైంలో ఇస్తే కరెక్ట్ దాన్ని తీసుకెళ్లి లాటరీ మీద పెడతారు రైట్ దాన్ని తీసుకెళ్లి లేకపోతే తాగడం మీద దాని మీద పెడతారు సో వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ మనీ రెసిషన్ విల్ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ యూ ఓన్లీ ఆర్ కిక్ యూ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ది కంఫర్ట్ జోన్ అనిపిస్తుంది దిస్ ఇస్ మై వ్యూ బట్ యా మీరు ఒకవేళ రిసెషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే బికాస్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం అనుకోండి మాట్లాడు నేను మన ఛానల్లో మాట్లాడడం యువర్ వ్యూ అనేది యా సో నేను రిసెషన్ గురించి ఫైనాన్షియల్ గా అలా వెళ్ళను ఎందుకంటే దట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు అదే వేరే టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది దాని తాలూకు ఇంపాక్ట్ గురించి మాత్రం మాట్లాడుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు కోవిడ్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి కోవిడ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్ అండి అంటే రిసెషన్స్ అనేవి చాలా వచ్చినాయి సో మనకి బ్లాక్ స్వాన్ అని చెప్పి ఒక బుక్ ఉంది బ్లాక్ స్వాన్ బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్ అంటారు లేకపోతే తయబ్ అని చెప్పి నసీం నికులస్ తయబ్ సో సో హీ రైట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఫుల్ బ్యాక్ రెండమ్నెస్ అని చెప్పి ఒక బుక్ ఉంది అంత సో ఈ కోవిడ్ అనేది కొంచెం పక్కన పెట్టేసి మామూలుగా రిసెషన్ గురించి మాట్లాడుకుంది ఎందుకంటే దానికి వేరే రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ లాంగ్ డిస్కషన్ అగే సో రిసెషన్ తాలూకా ఒక అంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండి రిసెషన్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే టెక్నికల్ డెఫినేషన్ ఈస్ మన జీడీపీ అనేది గ్రో అవ్వకుండా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడితే దాన్ని రిసెషన్ అంటారు సో మనకి జీడీపీ గ్రోత్ ఎంత ఉంది అంత ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు సో అది పాజిటివ్ కాకుండా నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది అంటే రిసెషన్ అని సో ఆ నెంబర్కి మనకి పెద్ద ఉండదండి జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే రిసెషన్ వచ్చే ముందే దాని తాలూకా ఇంపాక్ట్ మనకి కనబడుతుంటుంది చుట్టూ జాబ్స్ పోతుంటాయి లేకపోతే కొన్ని సెక్టర్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావు బిజినెసెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో మీరు అన్నట్టు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియన్స్ అండ్ అవుట్ సైడర్స్ ఈజ్ మన కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ మనం ఏంటంటే ఏదో కీడెంచి మేలెంచి సార్ అంటారు కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ తోటే ఉంటాం ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్న టైప్ లో మనం వీ అప్రిషియేట్ బట్ ఈవెన్ హియర్ షేమ్లెస్లీ ఐ ప్లగ్ లర్నింగ్ అగైన్ సో రిసెషన్ కి బెస్ట్ మెడిసిన్ ఏంటంటే లర్నింగ్ ఎందుకంటే చాలా సార్లు రిసెషన్ వచ్చి జాబ్ లాస్ అయిపోవచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఎవరు పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ సునామి సునామి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ దాని గురించి మనం ఆలోచించట్లేదు వీ హ్యావ్ నో ప్లాన్ నథింగ్ సో వెన్ యూఆర్ లర్నింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ యూ పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ హార్డ్ యూ డోంట్ లైక్ టు సెటిల్ ఫర్ వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏదో జాబ్కి వెళ్ళి వస్తున్నాం హ్యాపీగానే ఉంది ఈ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉండదు జనరల్ గా వెన్ యూ టేక్ లర్నింగ్ వెరీ సీరియస్ యూ వాంట్ టు గ్రో ట్రూ యాజ్ యూఆర్ ట్రైన్ టు గ్రో మీరు ఇంకొన్ని కొత్తవి నేర్చుకుంటారు అండ్ యూ బికమ్ సో వాల్యుబుల్ మీ కంపెనీ తీసేస్తే తీసేయచ్చు బట్ ఇంకొకళ్ళు సంబడీస్ ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ యువర్ క్యాండిడేచర్ సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ సీ ఇట్ అండ్ అంటే మనీ యాంగిల్ డెఫినెట్ గా ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు సేవ్ మనీ అండ్ ఆల్ దట్ బట్ మనం బికాస్ వీఆర్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వ్యూ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ రిసెషన్ ప్రూఫింగ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ గాడ్ ఇట్ అండ్ అగైన్ మల్టిపుల్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అనదర్ కరెంట్ అఫైర్ రీసెంట్ గా నేను బాగా ఎఫెక్ట్ అయినాను లేకపోతే ఐ టుక్ దిస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో సెవెంటీ అవర్స్ వర్క్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నారాయణ మూర్తి గారు ఇక్కడ ఒక ఒక దగ్గర అన్నందుకు చాలా మంది నెగిటివ్ గా తీసుకున్నారు చాలా మంది పాజిటివ్ గా తీసుకున్నారు అర్థం అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి అర్థమైనట్టు అయిపోయింది అనుకున్నాం హౌ డూ యూ సీ దిస్ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ నాకు అనుకోండి ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళకి ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ పనిచేయడం ఉన్న వాళ్ళకి సెవెంటీ అవర్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ డైలీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ వీక్ సరే ఆరు క్యూమినేటివ్గా సెవెంటీ అయిపోతుంది ఆ లెక్కను చూసుకుంటే మనకి పెద్ద మ్యాటర్ కాకపోతే బట్ జాబ్ మెంటాలిటీ ఆర్ జాబ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నైన్ టు ఫైవ్ ఆర్ నైన్ టు టెన్ టు ఫైవ్ ఆర్ టెన్ టు సిక్స్ ఆ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అది పెద్దదే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ
బట్ దాని మీద రుద్దితే వాళ్ళకి నచ్చదు సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ గెటింగ్ సైకాలజీ ఉంటుంది సార్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్లీజ్ 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 మెసేజ్ ఇవ్వడం ఒకటే కదా కదా ఎట్లా ఇచ్చాను దాన్ని బట్టి కూడా స్పీక్ దాట్ కదా అందుకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ యా సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ అబౌట్ హౌ కంపెనీస్ డీల్ విత్ ఇట్ సో ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటంటే అంటే ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద వర్క్ ఆర్ దే హ్యావ్ అ రైట్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ఇట్ నాచురలీ పీపుల్ డూ ఇట్ కదా ఎందుకు చేయాలని అనుకోరు సో కంపెనీస్ లో కల్చర్ ఉండటం కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రతి కంపెనీలోనూ సెవెంటీ అవర్స్ చేయకపోవచ్చు ప్రతి కంపెనీలోను సెవెంటీ అవర్స్ చేసేసి ఆపేస్తుండొచ్చు కూడా అంటే ఆపే ఆపేయకుండా ఇంకా వర్క్ చేస్తుండొచ్చు కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ వేర్ పీపుల్ డూ ఇట్ బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ దీస్ టూ ఈస్ హౌ వీ రియాక్ట్ టు ఇట్ సో మన సైడ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంది సో మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిందేమో ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ టర్మ్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రనర్షిప్ ఆంటర్ప్రనర్షిప్ కి కొంచెం ప్యారల్ అనుకోండి మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు జాబ్ మైండ్ సెట్ లో అయితే జాబ్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ అని జాబ్ లో ఉండడం వేరే జాబ్ మైండ్ సెట్ వేరే సో జాబ్ లో ఉండొచ్చు వాట్ ఈస్ రాంగ్ అని అంటే ప్రతి వాళ్ళు అంటర్ప్రనర్ ఎందుకు కావాలి ప్రతి వాళ్ళు జాబ్ ఎందుకు చేయాలి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది బట్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మనం మనలా ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ అది మనకి సూట్ అయ్యేటట్టు ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సూట్ అవడం అంటే మన ఓవరాల్ పర్పస్ ఏంటి మన వాట్ ఈస్ అవర్ హ్యాపీ స్టేట్ అక్కడికి వెళ్ళేటట్టు ఉందా లేకపోతే ఏదో డివేట్ అవుతుందా సో ఇప్పుడు ఆ రకంగా తీసుకుంటే if you are in a job which you hate obviously 70 years kada 40 years cheyadam kuda kashtam right so aa angle lo velanam better so ok sari manu enjoy chestu danni meer annattu skill building avvali ante first you should be liking what you are doing True. then naturally skill building happens and you start growing also in the company Makes so sense. maybe e3 uh, angles is got a new angle again yeah <laughs> also almost chaala questions ki chaala me answers ichcheta appudu books references baa isukunnaru yeah what if i ask you what are your top 3 picks or top 4 picks of books and why uh, okay so uh, it has nothing to do with religion or anything yeah uh, not generalize uh, kavali yeah. yeah so probably i would pick uh, ramayan at the number 1 mm-hmm. ante uh, not because of the religion and all that uh, but danlo konni very important lessons unde ok example isthana i'll talk the yes. talk about the remaining things mm-hmm. so ipudu hanumantudu లంకకి వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చేస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు కాంటాక్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ హోప్లెస్ చాలా టైం అయిపోయింది అప్పటికే మంత్స్ టుగెదర్ అయిపోయింది ఇంకా ఒక పర్సన్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి అదేమీ ఇంటర్నెట్ జనరేషన్ కాదు దెర్ ఈస్ నో కమ్యూనికేషన్ దెర్ ఈస్ నో వే టు నో ఎనీథింగ్ అలాంటి టైంలో అందరూ ఒక డిప్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఏమవుతుందంటే మీరు చెప్పే ప్రతి వర్డ్కి చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వర్డ్ కనుక కొంచెం అటు ఇటుగా అయిపోయిందంటే అవతల వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ కూడా రావచ్చు సో హనుమంతుడు రిటర్న్ అవుతూ ఫస్ట్ చెప్పే వర్డ్ ఏంటంటే చూసాను అని అంటే సంస్కృతంలో ఉంటుంది చూసా అన్న వర్డ్తో మొదలుపెట్టి మాట్లాడతాడు అక్కడ చూసా అని కాకుండా సీత అని కూడా మొదలుపెట్టచ్చు ఇంకేదైనా మాట్లాడచ్చు బట్ అవతల వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారో మనకు తెలియదు సో బేసిక్గా అలాంటి చిన్న చిన్న వాటి దగ్గర నుంచి చాలా లెసన్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ నా కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సో నాకు ఏంటంటే ఐ బీన్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అండి నాకు దట్ హ్యాస్ బీన్ అ చాలా పెద్ద హాబీ అనుకోండి వాట్ ఎవర్ సో ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను అంటే ఎక్కువగా ఈ నాన్ ఫిక్షన్ అండ్ సైకాలజీ న్యూరో సైన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో నేను స్పెసిఫిక్గా ఈ బుక్స్ అది అని చెప్పను ఎందుకంటే అది ఏదో నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టు ఉంటాను నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే పిక్ సమ్ బుక్ అండ్ ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ పేజెస్ చదవండి బిఫోర్ యూ గివ్ అప్ మీకు నచ్చకపోతే పక్కన పడేయండి డోంట్ ఫోర్స్ యువర్ సెల్ త్రూ త్రూ ఇట్ బట్ జస్ట్ పక్కన పెట్టుకుని ఉంచండి యూ మే కమ్ బ్యాక్ లెటర్ అండ్ లైక్ ద బుక్ so naaku ippudu varaku nenu chusindi enante i have never seen a book which is useless hmm maybe nen daniki correct mindset lo undakapochu naaku nerchukone ability undakapochu whatever hmm but evaru kuda chetra ayirandi ante undachu konni but at least nen chadivina books right could be motivational ennamuru virendranath chadivina lekapothe oh and telugu books english books maximum yeah godfather kuda chadivanu oh okay so all shades basically you can okay, see okay okay got it సో ప్రతి దాని నుంచి కొంచెం ఒక వేరే యాంగిల్ ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే చదవడం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే డజన్ మ్యాటర్ విచ్ బుక్ యూఆర్ రీడింగ్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సంథింగ్ టు లర్న్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు టైం కన్సిడర్ ఇందాక కూడా మీరు అన్నారు కదా టైం ఎలా దొరుకుతుంది అది ఇదని సో వన్ థింగ్ ఐ హ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ రీసెంట్లీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ ప్రమోషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అమెజాన్ వాళ్ళది ఒక ప్రొడక్ట్ ఉందండి ఆడిబుల్ అని చెప్పి అవును సో ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దట్
ఓకే సో దట్స్ ది అదర్ టిప్ అంటే కొంతమందికి చదవడానికి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ సమ్వేర్ కూల్ నో లైక్ పాడ్కాస్ట్ అన్నట్టే కదా అది కూడా పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ మీరు పాడ్కాస్ట్ పడగానే మన ఇందులో వెయిట్ స్పాటిఫై లైక్ ఇంకా రాలేదు అని ఆల్సో సిమిలర్ టు దాట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ కూల్ అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ పాడ్కాస్ట్ ఐ ఎండ్ అప్ ది పాడ్కాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఒకటి యువర్ పర్సనల్ ఇన్స్పిరేషన్ మీరు దేని యూస్ ఇన్స్పైర్ అవుతారు మనిషి అవ్వచ్చు బుక్ అవ్వచ్చు విషయం అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అండ్ వన్ అడ్వైస్ టు మీ నాకు అంటే కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ లో కానివ్వండి లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో ఉంది కాబట్టి ఎనీ అడ్వైస్ జనరల్ అడ్వైస్ ఐ వుడ్ లవ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ షూర్ సో ప్రతి క్వశ్చన్ కి నేను ఏదో పక్కకి తోసేస్తున్నట్టు మీకు అనిపించవచ్చు బట్ ఇట్ కెప్ చేంజింగ్ అండి అంటే స్కూల్ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఐటీ ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు బిల్ గేట్స్ వర్ సంబడి లైక్ రోల్ మోడల్ వర్ సంబడి బట్ తర్వాత తర్వాత ఇట్ కెప్ చేంజింగ్ సో ఇంకొకటి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఎవరో చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అది ఒరిజినల్ కాదు బట్ స్టిల్ ఐ కోట్ ఇప్పుడు ఒక క్యాండిల్ కానీ ఏదైనా లైట్ ఉన్నప్పుడు దానికి మరీ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే దానికి కింద ఒక చిన్న డార్క్నెస్ ఉంటుంది ఆ ఏరియాలో లైట్ పడదు దాని ఓన్ షాడో పడుతుంది విచ్ ఈస్ బేసికలీ ద డార్క్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్సన్ రైట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్ అందుకని ఒక పర్సన్ ని లేకపోతే ఇలాంటివి చేసుకోవడం కంటే ఏదైనా ప్రతి వాళ్ళలో కొంచెం ఇన్స్పైర్ చేసేది ఉంటుంది అది పిక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతే దెన్ వాళ్ళు ఎంత చిన్న వాళ్ళు అనేది డజెంట్ మ్యాటర్ ఏ ఏరియాలో వాళ్ళు ఏ జెండర్ నథింగ్ మ్యాటర్స్ సో మనకి ఏది ఉపయోగం అనేది చూసుకుని వెళ్ళడం ఈస్ better and our feeling but i just have one advice right? so mm. there is this person called naval ravikant yeah. and he has a book he didn't write somebody else wrote. So he was the most complicated person for me <laughs> but <laughs> okasari when i fell in yeah. love with him no correct i understood yeah. why is he so correct great and so yeah. that is probably there is a book ante indake cheppadalsindi but still yeah. there is this book called almanac of uh, naval ravikant mm. so maybe i would advise that for any age actually nice nice so yeah yeah uh, okay meek advice ante again uh, it's very uh, i'll keep it simple probably please, please. yeah so uh, generally there is this concept called product market fit oh no so any product or anything that you take to market we ante a product ni market enta accept chesindi anna daniki oka metric anukunnaru basically it's not a metric but it's more of a concept adi nen chusinanta varaku endante it keeps changing oh no so manam oka certain stage lo unnappudu it is something hmm. so for example ipudu chat gpt gani edaina teeskunte అర్లీ యూజర్స్ కి కొన్ని నచ్చుతాయి అవును యాజ్ ఇట్ స్కేల్స్ ఇట్ చేంజెస్ కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు మీ పాడ్కాస్ట్ కూడా ఇనీషియల్ గా కొంతమంది దే మే బి రియలీ లైకింగ్ ఇట్ బట్ కొంతమందికి ఇప్పుడు నచ్చకపోవచ్చు కూడా బట్ యాజ్ యూ గ్రో థింగ్స్ చేంజ్ సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాలెంజ్ అండి అంటే డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ దాట్ ఆర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ టు స్కేల్ రైట్ రైట్ సో అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ అడ్వైస్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ లైట్ ఎట్ పాసిబుల్ ఏరియా వేర్ యూ కుడ్ ఫైండ్ ఛాలెంజ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్సో ఫేస్డ్ so main chase the entity we try staying closer to one thing which mm-hmm. is get more non tech people into these areas mm. is one area that uh, we keep trying ala meek edana oka core ga edana undunte try staying closer to that again okay. that will probably help tapakunda thank you very much anotate thank you and uh, yeah. definitely inko ko sari chance dorukthe na telisi i think like chaala vishayala gurinchi different notes lo naaku ochina mee daggara nunchi information so i think there are multiple other things also to discuss more and i somehow feel i could not explore more into you in this yeah, even i felt i could talk a lot more about many right, things right, right. but uh, yeah no everyone so, have yeah. our own Correct. constraints yeah. but next true. time okay yeah. podcast mali plan chestam definitely so you have time you give, give some more time to us any time so yeah. this time in koncham planned ga ivi kachithanga kotalsindi anna thought lo mana vellam sure so this time ma nagli body vachinda next time meethane gurchunta ela ante definitely manasla kashtam padutundi ani correct we'll definitely work together thank you very much i would need your support in person too definitely and i have learnt a lot from this episode as well thank you so much for having me thank here thank you very much thank you thank you